கேள்விகளை முன்வைக்கிறேன் இந்த நாவல் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு நாட்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சம்பவத்தை சுத்தி சுத்தி வருகிறது அதே அந்த ஒரு பெண் அவளுடைய அந்த குருரமான ஒரு இறப்பு அந்த தொடர்ந்து அந்த அவ வாழ்க்கை சூழல் அவ எதனால அத மாதிரி ஒரு விபரீதமான முடிவுக்கு போறா அப்படிங்கிறது திருப்பி திருப்பி அதே பேசப்பட்டு வருகிறது ஆனா படிக்கும் போது வாசகர்களுக்கு நிஜமாகவே ஒரு பரிதாபமாக பரிதவிப்பு ஒரு ஐயோ நம்ம நம்ம வீட்டு பொண்ணு இப்படி ஆயிடுச்சா இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற ஒரு பரிதவிப்பை நீங்க கண்டிப்பா அதை உணர வைக்கிறீங்க அந்த நாவலை படிக்கும் போதெல்லாம் இது கிட்டத்தட்ட உண்மைக்கு வெகு அருகில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாவலாக நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் இந்த நாவலுக்கான ஒரு கரு இல்லைன்னா இதை எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தோன்றியது இது எழுதி முடித்த அப்புறம் நீங்க எவ்வளவு ஒரு திருப்தியா உணர்ந்தீங்க இதற்கான ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க நினைச்சீங்களா சொல்லலாம் பேசலாமா பேசுங்க பேசுங்க முதல்ல வந்து சிங்கப்பூர் தேசிய நூலகத்தினுடைய வாரியத்திற்கும் சிங்கப்பூர் இலக்கியவட்டத்திற்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படியான ஒரு காணொலி வாயிலாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் நன்றியை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நான் கதை படிக்கவும் கதை எழுதவும் ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய ஆறாவது நாளோ ஏழாவது நாளோ தான் செல்லாத பண்ணும் ஒரு கதை எழுதுவதற்கு இதுதான் காரணமாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய மனதில் தோன்றியது என்று சொல்ல முடியாது எனக்கு அந்த கதையில நான் சொல்ல விரும்பின ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் நம்முடைய திருமணங்கள் குறிப்பாக தமிழ் திருமணங்கள் அல்லது இந்திய திருமணங்கள் என்பது அன்பால் நிச்சயிக்கப்படுவதல்ல மனத்தால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது ஜாதியால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது மதத்தால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது கௌரவத்தால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அந்தஸ்தால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது இப்படி சமூக காரணிகளால் நிச்சயிக்கப்படுகிற ஒரு திருமணம் குறிப்பா இந்த காரணிகளால் ஜோசியத்தால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது எல்லா காரணமும் சேர்ந்தால் ஒரு திருமணத்தை நிச்சயிக்கப்படுகிறது ஒரே ஜாதியில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த படிப்புள்ள ஒரு ஆளும் தாழ்ந்த படிப்பு உள்ள பெண்ணை திருமணம் செய்வதில்ல ஒரே ஜாதியில அதி அதிக வசதி உள்ள ஒரு ஆள் வந்து வசதியற்ற ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்வதில்ல இது எல்லா ஜாதிக்கும் பொருள் ஆகவே நம்முடைய திருமணங்களை குறித்த ஒரு கேள்வி ஏற்படுவதுதான் இந்த நாவலின் நோக்கம் நம்முடைய திருமணங்கள் எதன் மீது கட்டப்படுகிறது நம்முடைய குடும்ப அமைப்பு எதன் மீது கட்டப்பட்டிருக்கிறது நீங்க எல்லாரும் சொல்றோம் நம்ம எல்லாரும் சொல்றோம் அன்பால் கட்டப்பட்டிருக்க குடும்பம் அப்படின்னா நிச்சயமா இல்லை சத்தியமாவும் இல்லை அது பூரா பொய் அன்பால் நிச்சயிக்கப்பட்டது பாசத்தால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு சொன்னா அது வந்து கற்பனை இப்ப ஒரு வேலைக்கு போகாத ஒரு ஒரு கணவனை வேலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு பெண் நடத்தக்கூடிய விதம் எப்படி இருக்கு அவர் ரொம்ப அன்பான ஆள் தான் ரொம்ப கண்ணியமான ஆள் தான் ஆனா வருமானம் இல்லாத ஒரு ஆளை வந்து ஒரு பெண் எப்படி நடத்துவாங்க அப்படின்னு யோசிக்கணும் அல்லது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த வசதியான ஒரு ஆளு படிப்புள்ள ஒரு ஆள் வந்து வசதியற்ற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம்னா அவர் என்ன விதமா நடத்துவார் இது சமூக உலகையில பேசக்கூடிய ஒரு நாவல் தான் உங்களுடைய திருமணங்களும் உங்க குடும்ப அமைப்புகளும் உங்களுடைய உறவுகளும் எதன் மீது கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறதுதான் இந்த செல்லாத பணம் இந்த செல்லாத பணம்னா நீங்க இந்த உலகம் இந்த வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் அல்லது பொருள் சேர்க்கறது தான் அல்லது செல்வம் சேர்க்கறது தான் அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் நினைக்கிறீங்க நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம் அதுக்காக நம்ம வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம் குறிப்பா அந்த பாதுகாப்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து பாதுகாப்புங்கிறது என்னது பாதுகாப்புங்கிற ஒரு கேள்வி அந்த பாதுகாப்பு கற்றுன்னு உங்களுக்கு இருக்கல இந்த கற்பிதங்களுக்குள்ளார் நம்முடைய மனம் கட்டி ஒழுந்து போகுது நம்முடைய சமூக கட்டமைப்பு ஜாதிய கட்டமைப்பு மத கட்டமைப்பு கலாச்சார பண்பாட்டு கூறுடைய கட்டமைப்பு இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம மீது ஒரு தீர்மானிக்குது அதே நேரத்தில் தான் பணம்ங்கிறது என்னவா இருக்கு பணம் வந்து தேவைப்படுவது அளவு இப்போ அண்மையில் நான் ஒரு அதிகாரியோட பேசிக்கும் போது நான் சொன்னேன் ஆயிரம் கோடி வச்சிருந்தா கூட ஒரு ஆள் வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை தான் சாப்பிட முடியும் ஆயிரம் கோடி வச்சிருந்தா கூட ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பேன் ஷர்ட் தான் போட முடியும் ஐநூறு ஆயிரம் பிளாட் வச்சிருந்தா கூட ஒரே ஒரு தான் படுத்து முடியும் மனித ஆசைக்கு ஒரு எல்லை வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இந்த இந்த விஷயத்த தொடர்ந்துதான் இந்த நாவலுடைய நோக்கம் நீங்க உயிரா மதிக்கக்கூடிய இந்த பணம் ஒரு கட்டத்தில் செல்லாம வெறும் காகிதமா மாறி பணம் வந்து எப்போ தேவையோ அப்ப இருந்தா அதுக்கு மதிப்பு 
தேவைப்படும் போது பயன்படாத பணம் வந்து செல்லாத பணம் மட்டும் மாறும் இந்த செல்லாத பணம் நாவல்ல பணம் செல்லாதுன்னு ஏதும் அதே எழுத்தாளர்கள் தான் இப்போது உயிர் ஒரு பேர் என்ற இன்னொரு நாவல்ல அதுல ஒரு வரி வரும் எவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்க பையன் உயிரோடு இருப்பான் இனிமே உங்க பையனுக்கு கடவுள் பணம் தான் அப்ப ஒரு கடை ஒரு நிலையில பணம் தேவையே இல்லை செல்ல ஒரு நிலையில உங்களுக்கு பணம் கடவுளா மாறக்கூடிய ஒரு காட்சி இந்த நகைமுரன் காட்சிகளை விளக்குறது தான் கதை இந்த கதை அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்றோம் கதை இல்லை இது ஒரு வாழ்க்கை சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கண்ணி சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு சமூக உளவியல் தான் இந்த பொதுவான நாள் நம்ம எல்லாருமே ஒரு கதை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது கதை மட்டும் அது சொற்களின் கூட்டு தொகுப்பு அது உயிர் உள்ள சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு அந்த தொகுப்பு வெறும் சொல்லு இல்லை அந்த சொல்லுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு கலாச்சார பண்பாடு இருக்கு உதாரணமா அப்படின்னு நார்த் இந்தியாவில் வந்து பசு மகள் வந்து எனக்கு தாய் மாதிரி கூட்டணுமா என்ன கேட்கணும் கேக்குதா நான் பேசுறது நல்லா கேக்குது இல்ல வாலிப கூட்டு சொன்ன மாதிரி கேட்டு மைக் மட்டும் கொஞ்சம் கெட்ட வச்சுக்கோங்க மைக் மட்டும் கொஞ்சம் கெட்ட வச்சுக்கோங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சரி மைக் மைக் தம்பி <laughs> 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 பேசுங்க <laughs> 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 கதை நான் மொழி அப்படிங்கிறது இப்ப தமிழ் சமூகம் அப்படிங்கிறது தமிழ் மொழி தான் தமிழ் பண்பாடுங்கிறது தமிழ் மொழி தான் தமிழ் வாழ்க்கைங்கிறது தமிழ் மொழி தான் எழுத்தாளர்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு தமிழ் சமூக வாழ்க்கை ஆகவே இங்க வந்து நான் வந்து ஒரு கதை எழுதுனா சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சமூக வாழ்க்கை எழுதுறேன் நான் வாழக்கூடிய காலத்துல இந்த சமூகம் இப்படி இருந்துச்சு நான் வாழக்கூடிய காலத்துல இந்த சமூகம் நான் வாழ்றதுக்கு என்ன விதமான பண்பாட்டு நாகரிக கலாச்சார குழுவில் மேற்கொண்டு அதுக்கான அறநிலை கோட்பாடுகள் என்னங்கிறதுலாம் பதிவு இதுதான் கா நான் அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்க கொடுக்க விரும்புகிற மிகப்பெரிய செல்வம் என்பது இந்த மொழியின் வழியாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கதை தான் எல்லா சமூகமே கதைகளால் தான் கட்டமைக்கப்பட்டது அதுல கூடுதல் தமிழ் சமூகம் கூடுதலான கதைகளால் கட்டமைக்கப்பட்டது இப்ப உண்மை சொன்னா இப்ப நம்ம நெஞ்சிருந்து வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கையோட சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்டு எழுதப்பட்ட கதா அவங்களுக்கு தான் எப்போதுமே வாழ்க்கை அவங்க தான் எப்போதுமே கால காலத்தில் சமூகத்தோடைய அடையாளமா இருக்கு உதாரணமா உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய தமிழ் இருக்கக்கூடிய கண்ணகியனா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் சோழனா இருக்கலாம் மனுமையாக இருக்கலாம் அதுல வந்து கிராமப்புற தெய்வங்களை சொல்லக்கூடிய நல்லத்தங்கள் கதையாக இருக்கு இந்த கதைகள் தான் வந்து நம்முடைய செல்வமா பெரும் செல்வமா இருக்கு உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு இது சொல்ல தரக்கூடிய அல்லது கொடுக்கக்கூடிய செல்வம் என்பது இந்த மொழியின் வழியாக காக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட கதைகள் தான் நமக்கு சமூக வாழ்க்கை என்பது தமிழ் சமூகம் அந்த விதத்துல நான் வந்து செல்லாத பணம் என்பது இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபதுகள்ல அவங்க ஒரு சமூக இனம் வந்து ஒரு குழு அப்ப பணம்ங்கிறது எப்படி நம்ம அதை நினைக்குது அது எல்லா மனித மாண்புகளையும் அதை வந்து எப்படி எரிக்குது பணம் அது பணத்தோடு தொடர்புடைய தகுதி அந்தஸ்து கௌரவம் என்கின்ற நம்பிக்கைகள் இருக்கு எல்லாமே நம்பிக்கைகள் தான் இந்த நம்பிக்கைகள் நம்ம எப்படி இயக்கணும் இந்த நம்பிக்கைகள் தோத்து போகும்போது தன்னுடைய தாயாக இருந்தாலும் மகளாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய உறவு முரண்பாடுகள் என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறதான் எல்லாவற்றுக்கும் மேல அங்க வந்து உலக நாடுகளிலே அதிகமா தீக்குடி சாகக்கூடிய குறிப்பா பெண்கள் அதிக அளவில் சுற்றுப்போகக்கூடிய ஒரு நாடு வந்து இந்தியா தான் அதுலயும் குறிப்பா தமிழ்நாடு 
நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு செய்தித்தாள பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து பெண்கள் தீ குச்சிக்கு போகக்கூடிய ஒரு நிலையை நீங்க பார்த்துக்கிறீங்க பார்க்க முடியும் அதுக்கு குடும்ப வன்முறை ஒரு காரணமா இருக்கலாம் சமூக வன்முறை ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இந்த வன்முறையில இருந்து அவங்க எப்படி தப்பு செய்யும் நம்ம வந்து அது ஒரு கோழைத்தனமும் நம்ம அது கோழைத்தனமும் ஒரு வருஷத்துல உண்மைதான் ஆனால் இந்த குடும்ப வன்முறை எப்படி நிகழ்வு அது எதனால் நிகழ்வு சமூக வன்முறை எதனால் நிகழ்கிறது இப்ப நீங்க பணம் இல்லாத ஒரு ஆள் அழகிலாத ஒரு ஆள் ஒரு பொண்ணு கிளம்பிட்டா சமூக ஒரு நெருக்கடி கொடுக்குது இவனா அவன் புடிச்சாங்க இப்ப அண்மையில வந்து நான் ஒரு ஜட்ஜிட்ட பேசினேன் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கலகா இருக்காங்க அவங்க கணவர் வந்து கொஞ்சம் கருப்பு நிலம் உடனே ரோட்ல என்ன ஜட்ஜியா இருக்கவங்க ஒரு தப்பான ஒரு ஆளை கிளம்பிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப இந்த சமூகமே ஒரு மனிதனை நிகழ்த்துது அந்த அப்பா மேல ஒரு மன உடச்சனை உள்ளார் இந்த மாதிரி சமூக உருவாக உருவாக்கக்கூடிய அந்த குடும்பம் உருவாக்கக்கூடிய இந்த உணவிய சிக்கல்களை அறிவுறுத்தான் எதிர்ப்பு எல்லாராக்கணும் ஒரு புது விளக்கமே நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க என்ன எவ்வளவு பணம் இருந்தா என்ன எவ்வளவு சாப்பிட முடியும் இல்லையா நம்ம சங்க இலக்கிய பாடல்ல சொன்ன மாதிரி உண்பது நாளை உடுப்பவை இரண்டு தானே அதனால அந்த நாவல் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா எல்லாம் இருக்கு ஆனா அம்மாவா என்னால நிச்சயமா என் பொண்ணு அத மாதிரி ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்கிறத என்னால ஒத்துக்கவே முடியாதுதான் அந்த அமராவதி மாதிரிதான் மனநிலையில நிறைய பெற்றோர்கள் இருப்பாங்க உங்களுக்கே ஒரு பெண் இருந்தா கூட நீங்க அந்த மனநிலையிலதான் இருப்பீங்க முதல்ல கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் தான் இருக்கும் ஆனா அவன் பாவான் ரவியை பார்வையில பார்த்தானா நீங்க எல்லாம் வாங்க அவளை வந்து மனசால எரிச்சிங்க நான் உடம்பால எரிஞ்சாங்கிற மாதிரிதான் கடைசியில கரெக்ட் தான் அது அவன் சொல்றது அந்த பணத்தை பத்து லட்சத்தை வச்சுட்டு எதுக்கோ காத்திருக்கீங்களே அவ பிழைப்பாளான அதை முதலே கொடுத்துருந்தா எங்க வாழ்க்கை என்ன சிறப்பா இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கருத்து வைக்கிறான் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அபத்தமான முரண்பாடுகள் கொண்டதுதானே நம்ம வாழ்க்கை நீங்க சொல்றது உண்மைதான் அது ஆஹ் வேற மற்றவர்கள் ஆஹ் கேள்விகள் கேட்கலாம் நானும் நீங்களுமே பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன் நம்ம அப்புறம் கூட வச்சுக்கலாம் மற்றவர்கள் யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க அவருடைய படைப்புகளை பத்தி அவருடைய எண்ணங்களை பத்தி கேள்விகள் முன் வைக்கலாம் நெப்போலியன் கேளுங்க நெப்போலியன் கண்டிப்பா நீங்க கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் சித்ரா கேக்குதா சித்ரா கேக்குதா அண்ணே வணக்கம் உங்களை முகம் முகமாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அண்ணன் இமேம் அவர்களை சித்ராவிற்கு நன்றி தேசிய நூலகத்துக்கு நன்றி ஆனா எனக்கு எப்பவுமே உங்கள்ட்ட கேட்கிற இருக்கிற ஒரே கேள்வியை நிறைய பேர் கேட்பாங்க பட் நான் உங்கள்ட்ட நிறைய பேசுவேன் அதனால ஒரு கேள்வி மாதிரி கேட்கிறேன் பின்னாடி நேரம் கேட்டுக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க மனிதர்கள் மட்டுமே உங்களுடைய படைப்பின் அங்கமாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம் எழுத்தாளர்கள் பல வகை இருக்காங்க ஃபென்டஸ் எழுதுறாங்க அது எழுதுறாங்க இது எழுதுறாங்க புராணம் எழுதுறாங்க என்னென்னமோ எழுதுறாங்க உங்களுடைய படைப்பும் உங்களுடைய எழுத்தும் யாருமே ஒப்பிட முடியாத எழுத்து அதாவது பெரிய பிரம்மாண்டமான எழுத்துக்கிட்ட ரொம்ப எளிமையான எழுத்து ஆனால் அதை யாரும் எழுத முடியாது குறிப்பாக அது வந்து சேலஞ்சிங் தான் அது முழுக்க முழுக்க மனிதர்கள் மட்டுமே உங்கள் படைப்பில் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு புதுமையான முயற்சியெலாம் எப்பவுமே செய்கிறது இல்லை அந்த பக்கம் முழுக்க முழுக்க இயல்பான மனிதர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கை அவருடைய சொல்லாடல்கள் அவருடைய உணர்ச்சிகள் இதை முழுக்க முழுக்க சுற்றியே இருப்பதற்கான காரணம் என்ன ஆனால் இதுக்கான பதிலை நான் மனிதர்களை மாத்திரம் தான் எழுத வந்தேன்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சுக்க முடியாது நீ வழக்கமா நீங்க சொல்றது வேற ஏதாவது என்ன காரணம் சொல்லு இது வந்து மனிதர்கள் மட்டும் நான் எழுதல பிற விலங்கினங்கள் கூட பத்தி நான் எழுதிருக்கேன் குறிப்பா இப்போ சித்ரா வந்து இனி முதல் கேள்வி கேட்டாங்க செல்லாத பணத்துல வந்து ஒரு ஆடு மீக்கூடிய ஒரு பிரிக்கும் வருவாங்க அவங்க மகளும் தீ குளித்து இறந்து போயிடுவா அல்லது தீ குளிக்க தூண்டப்பட்டு இறந்து நிலை அப்ப அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க ஏன் உன் பொண்ணு இப்படி எரிஞ்சு போச்சு கேட்கும் போது நான் ஆடு முயற்சிக்கல இந்த ஆட்டை நான் விற்பேன் அந்த ஆடை விற்கும் போது அந்த ஆட்டை விலைக்கு வாங்கினா கயிற பிடிச்சி கட்டி இதுன்னு போவான் அது போவாது அது திருப்பி திருப்பி என்ன நோக்கி நான் வரும் அப்ப அது என்ன நோக்கி வரும்போது நான் பணத்தை எண்ணிட்டு இருப்பேன் அது கத்துவோம் அந்த ஆட்டை வாங்கி வந்து ஆட்டை எட்டி எட்டி உதைப்பான் அந்த ஆட்டை எட்டி உதைக்கும் போது நான் கவனிக்காம விட்ட மாட்டியா அந்த சாவர் தான் என்னுடைய மகளை தீயா என்னன்னா அந்த ஆட்டை குட்டி பிறக்கும் போது என்னுடைய மடியில தான் அவன் வாங்கினேன் நான் தான் தடை குடுத்து ரெக்கார்டிங் இன் ப்ராக்ரஸ்
மனிதன்ிலக்கியங்களை <laughs> <laughs> எல்லா எழுத்தாளர்களும் தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளர்கள இந்திய எழுத்தாளர்கள உலக எழுத்தாளர்கள் எல்லாரும் தேடிக்கிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு வார்த்தை அல்ல சொல்ல விரும்புற ஒரே ஒரு வார்த்தை மனித இனத்துக்கு கத்துக்கொடுக்க விரும்புற ஒரே ஒரு வார்த்தை நீ அன்பாயிரு அன்பா அன்பா இருப்பது எப்படி ஆனால் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் எழுதப்பட்ட காப்பியங்களாலும் காவியங்களாலும் புராணங்களாலும் இதிகாசங்களாலும் உங்களுடைய நவீன இலக்கியங்களாலும் கற்றுக் கொடுக்க முடியாத அல்லது மனித இனம் கத்துக்காத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அன்பா இருப்பது எப்படி என்பதுதான் திரும்ப திரும்ப நீங்க அன்பா இல்லைன்னாலும் எழுத்தாளர்கள் ஓயாமல் மனித இனம் அன்பாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்காகத்தான் எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அன்பு என்கின்ற ஒரே ஒரு சொல்லுக்காகத்தான் அது இன்னும் எந்த எழுத்தாளர்களும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விளக்கமாக இருக்கிறது இந்த விளக்கத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம் தான் எழுதி கோவேறு கழுதைகள் வந்து நீங்க எழுதும் போது அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா ஒரு டாக்குமெண்டா நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அது அப்ப நீங்க பண்ணதுக்கும் இப்பைக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க எழுதுனத பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் அது இப்ப அது அந்த தடைகள் எல்லாம் கடந்து வெளியில வந்துட்டாங்க பட் அதை நீங்க முதல்ல பண்றீங்க என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய சமீபத்திய நாவல்கள்ல மிகச்சிறந்த படைப்பா நான் பாக்குறது நீங்க சொன்ன செல்லாத பணம் தான் அதை பத்தி நான் உங்கள்ட்ட நிறைய பேசுறீங்க செல்லாத பணம் போன்ற ஒரு படைப்பு வந்து முழுக்க முழுக்க எரிந்த அனுபவத்தை அந்த ஆஸ்பத்திரி சூழலை ஜிப்மர் மருத்துவமனையை சுற்றி எழுதுனது வந்து நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்ல வந்த மிக அரிதான படைப்புகள்ல நாவல வந்து அது ஒண்ணு நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு காரணம் வந்து ஒண்ணு ஒரு எழுத்தாளன் பார்த்த பார்வையா இருக்கும் பார்வை தன்னை சுற்றியோ தன் தனக்கு நெருங்கிய மனிதர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தையோ தீக்காயம் ஏற்பட்ட அனுபவம் இருந்தா தான் அவ்வளவு உக்கரமா போட முடியும் ஒரு வரி கூட பாத்தீங்கன்னா அவ படுக்கையில படுத்திருக்கும் போது சாம்பார்ல கத்திரிக்காய் குழந்தை கிடந்த மாதிரி அது ரொம்ப அதை விட அதை ஒரு சிம்பாலிக்கா சொல்லவே முடியாது எரிந்த உடம்ப அது நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு உங்கள்ட்ட நிறைய பேசுறீங்க அது வெளியிலேயே வர முடியல நிச்சயமா ஒரு எழுத்தாரனா இது சார்ந்த நேரடி அனுபவம் உங்களை பாதித்திருக்குன்னு நான் நம்புறேன் நிச்சயம் அது பாதிக்கலனாலும் இவ்வளவு உக்கரமா அதை எழுதவே முடியாது அதுக்கு அப்படி அனுபவங்கள் இல்ல அந்த மாதிரி நேரடியா அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் வாழ்க்கையில <laughs> 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 அது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியா இருக்கலாம் நீங்க நம்பலாம் இப்ப ஆறுமுகம் வந்து பாண்டிச்சேரி மையப்படுத்தி பாலியல் தொழிலாளர் பத்தி எதுனா ஒரு வாய்ப்பு செனல் வந்து திரும்ப ஒரு பொட்டுக்கட்டி விடப்பட்ட அது கீழ்நிலையில பட்டியலிருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதியில் பொட்டுக்கட்டி விடப்பட்ட ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில அதுக்கு பின்னாடி வந்து நீங்க வந்து எங்க எங்க அதை வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன இது எல்லாரும் வந்து இப்ப இப்போது உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் எல்லாரும் என்னுடைய கதையா என்னுடைய கதையை உங்களுடைய வாழ்க்கை நடந்த கதை தான் அது என் ஒரு இதுல என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்த கதை தான் ஏன்னா எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது என்னைக்கு நான் எழுத்தாளர் ஆகணும்னு அன்னைக்குன்னு எனக்கு எனக்கு இமயங்கிற ஒரு ஆளுக்கும் அண்ணா உள்ளகிற ஒரு ஆளுக்கும் வாழ்க்கையே கிடையாது நான் அக்கோவை இருக்கிறத எழுத ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன் ஆரம்பம் எழுதும் போது தனபாக்கியமா இருந்தேன் 
சடல எழுதும்போது நான் சடலாக மட்டும்தான் இருக்கேன் எங்க அதை எழுதும்போது நான் கமலாவைத்தான் செல்லாத பொண்ணு எழுதும்போது அந்த ரேவதியா தான் எழுந்தேன் இப்ப நானும் எழுதி போனேன் இப்போ இது கடைசியா வந்து இப்போது உயிரோடு இருக்கும்போது அந்த கமலா சடலம் தான் இருக்கேன் இது எல்லாரும் வாழ்க்கையா மாறுது இதுல உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பகுதி நடந்ததா இன்னொரு வாழ்க்கையில பாதி நடந்ததா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறதே சரி இல்லை இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததான் நான் எழுத முடியுமா நான் எழுதுறது எனக்கு அப்படியே என்னுடைய கதையா கூட இருந்தா கூட அது சமூகத்துடைய கதையா மாற்ற முடியாது அங்கதான் அது கதையா மாறுது அதுதான் கதையா மாறுது ஒரு தனி மனிதனுடைய துவத்துக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லை ஒரு சமூகத்துடைய துயரம் தான் இப்ப கோவில் இருக்கிறது ஒரு சமூகத்துடைய துயரம் தான் ஆறுமுகம் பாலியல் துறை ஒரு சமூகத்துடைய துயரம் தான் எங்க அதை வரக்கூடிய கமலா வந்து இன்னைக்கு நவீன பெண்கள் எல்லா விதமான வேலைக்கும் போயிட்டாங்க எல்லா ரயில் ஓட்டுறாங்க லாரி ஓட்டுறாங்க ஏரோப்ளான் ஓட்டுறாங்க கமெண்டர் ஆயிட்டாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து என்ன விதமான ஒரு சமூகத்துல நெருக்கடி உருவாகுது இப்படி ஒவ்வொரு கதை எழுதும்போது அது நான் தான் இருக்கு அது என்னுடைய கதையா தான் இருக்கு சார் ஆனா அது என் கதை சொன்னா கூட எனக்கு தப்பு இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இந்த கதையா கூட இருக்கு நான் எப்போதுமே வந்து இந்த சொற்கள் வந்து சாகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு நான் திரும்ப திரும்ப எழுதுறேன் அவங்க ஏன் அவன் நெருக்கமா இருக்குன்னா எனக்கு ஒரு என்னுடைய தமிழ் இலக்கியம் இருக்கு இல்லையா தொல்காப்பி இருக்கு இல்லையா தொல்காப்பித்துக்கு இன்னும் எவ்வளவு மூசா விளக்கம் சொல்லி முடிக்கவே இல்லை ஒரு பயம் இல்ல ஆயிரக்கணக்கான பிஹெச்டி வாலியாருக்கு வந்துட்டாங்க லட்சியஸ் வந்துட்டாங்க என்னென்னமோ சொல்றாங்க முறை எழுதுறாங்க இன்னும் அதனுடைய முழு கரையை கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அதே மாதிரி திருக்குறளா இருக்கலாம் காப்பியங்களா இருக்கலாம் பக்தி இலக்கியமா இருக்கலாம் சித்திர இலக்கியமா இருக்கலாம் ஒரு வார்த்தையை வந்து இப்ப ஒரு இருபது ஆண்டு நூறு ஆண்டு கடந்த பிறகு ஆயி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு கடந்த பிறகு அந்த சொல்லுல ஒரே ஒரு வார்த்தையை மாத்தி எழுத முடியாம எழுதிட்டு முடியாது நீங்க படிக்கும் போது அது மாதிரி நம்ம எழுதுன்னு தோண வேண்டாம ஒரு வார்த்தை கூட சாகக்கூடாது செத்து போற வார்த்தையை எழுதுறவங்க எழுத்தாளர் இல்லை புரியுதுங்களா சாதா எழுத்தா ஒரு வார்த்தையை அவங்க கொடுக்க நான் என்ன எழுப்பாங்க நான் புதுசா இப்ப நான் சொல்ல விடக்கூடாது எனக்கு எழுதுதல் என்பதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்பதுதான் எனக்கு எழுதுதல் கோலி என் கேள்விக்கு கிட்டத்தட்ட விடை கழித்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன் ஆஹ் நண்பர் ஷானவாஸ் நீங்களே கேக்குறீங்களா இல்ல நான் படிக்கணுமா உங்களுடைய கேள்விய நீங்க கேக்குறதுனா கேக்கலாமே கேள்விய நீங்களே படிச்சிருங்க சித்திரா ஷானவாஸ் அப்படிங்கிற நண்பர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அதன் பிறகு அந்த கையை உயர்த்திட்டு இருக்கிற நண்பர்கிட்ட கேட்கிறேன் தாலி மீது சத்தியம் வாசித்தேன் என்னுடைய கேள்வி சமகால நிகழ்வுகளை படைப்பில் கொண்டு வருவதை பற்றி பல விதமான கருத்துக்கள் வாசக தலங்களில் விவாதிக்கப்படுகின்றன ஏன் படைப்பிலக்கியம் சமகால நிகழ்வுகளை பிரதிபலிக்க கூடாதா அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி தமிழ் எழுத்தாளர்களை கொண்டாடுவதில்லை செலிப்ரேட் பண்ணுவதில்லை என்ற ஆதங்கம் சமீப காலங்களில் அதிகமாகி வருகிறது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ரெண்டு கேள்வி அதாவது சமகால கருத்துக்கள் வந்து ஆஹ் சம படைப்பிலக்கியத்துல பிரதிபலிக்க கூடாதா அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி ஏன் உங்களால் கொண்டாடுறது இல்லை இந்த சமூகம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி முதல் கேள்வி என்னுடைய கதைகள் எல்லாமே வந்து சமூகத்துல நேரடியா கேள்வி கேட்கிறது சமூகத்துல இப்ப என்ன நான் வாழக்கூடிய காலத்துல நான் வாழக்கூடிய இடத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப தாலி மீது சத்தியம் இல்லாது தாலி மேல சத்தியம் அது ஒரு பேச்சு வழக்குல தான் தலைப்பு கடந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒரு உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் நடந்தது அந்த தேர்தலில் வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு தலைவர் பதவி போட்டிட்டு ஒருத்தர் தோத்து போறார் தோத்து போனோடனே என்ன பண்றாரு அவர் வந்து திருப்பி ஒவ்வொரு ஓட்டுக்கும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் கொடுத்துருக்காரு அந்த தோத்து போனவர் போய் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்த தோத்து போனவர் யார் ஜெய்சவர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் அந்த கதையில முக்கிய முக்கியமான தோத்து போனவர் வந்து ஒரு மைனாரிட்டி சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் ஆனா அந்த ஊர்ல ரொம்ப நல்லவர் யார் கேட்டாலும் உதவி செய்வான் சண்டைக்கே போக மாட்டான் பம்பு துண்டுக்கே போகாத ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் வந்து இவருக்கு நேரம் எதிரும் காலையில எஞ்சி ராத்திரி வரைக்கும் தண்ணியா தண்ணி போடக்கூடிய ஆள் பொம்பள சிவக்கான ஒரு ஆள் ஊர்ல வன்முறை தூண்டக்கூடிய ஆள் ஜாதி கலவரத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு ஆள் ஆனா அவர் ஜெயிக்கிறார் நல்லவன் கொடுத்தது ரெண்டாயிரம் இந்த இன்னொருத்தன் கொடுத்தது வந்து வெறும் முந்நூறு முந்நூறு கொடுத்தவன் ஜெயிக்கிறான் ரெண்டாயிரம் கொடுத்தவன் தோக்குறான் இப்ப என்ன நம்முடைய தமிழக அல்லது இந்திய தேர்தல் அமைப்பு எப்படி இருக்கணும்னா பனிதா தீர்மானிக்கப்படுது அது மட்டும் இல்ல ஜாதியால் திருமுக தீர்மானிக்கப்படுது மதத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மத உணர்வை தூண்டி வெற்றி பெறுகிறார்கள் ஜாதி உணர்வை தூண்டி வெற்றி பெறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் இந்த கதை இந்த நோக்கமே இல்லை இங்க நம்முடைய தேர்தலை வந்து இந்திய
உங்களுக்கெல்லாம் போட்டேன் அப்படிங்கிறா இவன் நம்ப மறுக்கிறான் ஸோ நம்முடைய தேர்தலில் கேலி பண்ணுறது நம்ம வந்து ஜாதியை படிச்சுட்டோம் வளர்ந்துட்டோம் பொருளாதாரம் மேம்பாடு வளர்ச்சி எல்லாம் உண்டாச்சு தமிழ்நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வேற ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு முகம் ஆனால் அந்த ஜாதி இருக்கியா அது மேலும் மேலும் இப்படி இரு இருக்கமாகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஏற்படுது தான் அந்த கதை அப்போ நம்முடைய இந்திய தேர்தலில் கேள்வி கேட்குறது இன்னும் இருக்குது வேலை அந்த கதைகள் நோக்கம் நம்முடைய தேர்தல் எப்படி நடத்தியது தேர்தலில் வெற்றி எப்படி நடக்குதுங்கிற ஒன்று அப்புறம் இந்திய தேர்தல் ஆணையங்கிறது என்னவா இருக்கு அப்புறம் இங்கே வெற்றி பெறுவது என்பது ஜாதியின் காரணமாகவும் மதத்தின் காரணமாகவும் சாத்தியமாக ஆனா நம்ம நாங்கள் சொல்றது வந்து ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறோம் உண்மையிலே ஜனநாயகம் கிடையாது ஜாதிய ஜனநாயகம் தான் மத ஜனநாயகம் தான் இங்கே நடக்குது ஆட்சி அமைச்சு அந்த இதை வந்து இப்போ கேள்வி கேட்கறதுதான் ஒரு எழுத்தாளருடைய வேலை ஒரு எழுத்தாளர் நிஜமான எழுத்தம் நான் எழுதுனு இல்லை யார் எழுதுனு சொல்லி இன்னைக்கு வாழ்க்கையில இந்த சமூகத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றலம் தான் நல்ல வைக்கும் எதிர்வினை ஆற்றலாம நான் வந்து மேஜிக் ரிலேஷன் கதை எழுதுறேன் ஏதோ ஒரு மகாபாரதம் ரீட்டோல்டு பண்ண போறேன் ராமாயணத்தை ரீட்டோல்டு பண்ண போறேன் இல்ல ஏதோ நான் வந்து எழுத போறேன் இல்ல கோலங்கி மாதிரி வந்து எழுத போறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொன்னாங்க ரைட்டர் இல்ல உன்னுடைய சமகால பிரச்சனைக்கு அரசுக்கு செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டுறது சமூகம் செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டுறதுக்கா எழுதல் என்பதே என்ன இப்ப வந்து உங்களுடைய இலக்கிய மரபே வந்து அரசு நீ மன்னர்கள் குற்றம் செய்யும் போதெல்லாம் புலவர்கள்லாம் போய் நீங்க சொல்லி காட்டுறதா இந்த மாதிரி தவறு செய்யாதுன்னு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க இங்க இந்த கதையினுடைய வேலை வந்து எச்சரிக்கை செய்வதுதான் உங்களுடைய தேர்தல் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றதுதான் ரெண்டாவது வந்து எழுத்தாளர்கள் வந்து போற்றப்படல கௌரவமா நடத்தப்படல அப்படின்னு கேட்கறது வந்து ரொம்ப நல்லா இல்லை முதல்ல நீ நல்லா ரைட்டராங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்க நீயே கேட்டு நீயே கேட்டுக்கோ நீ நல்ல ரைட்டரா நீ நல்லா எழுத்தாளரா உன் புத்தகம் ஒரு ஐம்பது வருஷம் இப்படி படிக்கப்பட்டிருக்கா அல்ல ஒரு இருபது வருஷம் வச்சு படிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் நான் ஒரு ஐம்பது வருஷமா இருக்கேன் ஐம்பது வருஷத்துல வந்து என்னோட யாரும் மேம்பட்டு எழுதுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் ஒன்னு மதிக்கும் இப்போ உதாரணமா இப்போ தொல்காப்பியர் நான் முதல்ல தொடங்கணும் ஒரு வார்த்தை தொல்காப்பியர் என்ன ஜாதிக்காரரா மாத்துக்காரரா உறவுக்காரரா ஊருக்கு எந்த இதுல ரெண்டாயிரம் வருஷமா அந்த அளவுக்கு உடனே இருக்கான் திரும்பி திரும்பி பேச விட்டுகிட்டே இருக்கு வல்லவரா இருக்கலாம் கம்பரா இருக்கலாம் இளங்கோடிகளா இருக்கலாம் சித்திரை சாதனா இருக்கலாம் நம்முடைய எவ்வளவு பேர் கடைசியா பாரதி வரைக்கும் பாரதிதாசன் வரைக்கும் இருக்கலாம் அவங்க எந்த விளம்பரமும் கேட்கல எனக்கு ஏன் பரிசு முழுமையும் கேட்கல ஒருத்தன் பரிசு கொடுக்கல அங்கீகாரம் கொடுக்கல ஒருத்தன் கேட்டான்னா அவங்களோட ரைட்ஸே கிடையாது அவங்க ஒரு வெட்டம் கட்ட பிறவி பிச்சை கேட்கறது இல்லை நான் வந்து என்னுடைய கோபத்தை ஆத்திரத்த என்னுடைய கண்ணியில சொல்றதா கதையில இந்த சமூகம் சரியில்லை முட்டாத்தன்மா இருக்கு நீ எனக்கு கோபம் வருது அதான் நான் கதை இந்த சமூகத்துல நடக்கூடிய ஒரு கொடூரம் என்னை அழவிக்குது அந்த கொடூரத்துக்காக நான் அழுகுறேன் கோபத்துல கேள்வி கேட்கறதுக்கும் கண்ணீரோட ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படும் போது இறக்கப்பட்டு கண்ணீர் விடுறது கூலி கேட்போனா இது என்ன கௌரவம் நீ கதை எழுத வந்து வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கிறது வந்தியா பரிசுக்காக எழுத வந்தியா ரெண்டாவது நீ யோகிதியான ரைட்டரான்னு போல சொல்லி தகுதியான ரைட்டரான்னு பாரு நான் நிறைய ரைட்டரா ரொம்ப கோபப்படுது முதல்ல உன் புஸ்தகம் எத்தனை கிருட் வந்திருக்குன்னு பாரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உன் புஸ்தகம் ரீப்ரிண்ட் ஆயிருக்கா பத்து வருஷம் கழிச்சு உன் புத்தகம் ரீப்ரிண்ட் ஆயிருக்கா ஒரு ஆயிரம் பேர் படிக்கப்பட்டிருக்கா ஆயிரம் பேர் வித்துருக்கா அதாவது ரைட்டர் இருக்கிறதுனால ரைட்டர் இருக்கா முதல்ல நீ ரைட்டர் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணாலும் நீ ரைட்டராக இருக்க எப்ப ஒருத்தர் நான் ரைட்டர் ரைட்டர் ஒருத்தர் சொல்றேன் அவன் ரைட்டரே கிடையாது நான் ரைட்டரே கிடையாது இங்க எழுதுறவன் எல்லாமே கதை சுண்டிகள் தான் கதையை சமூக உருவாக்குது அதை பதிவு பண்றவன் தான் ரைட்டர் அது பேர் எழுத்தர் தான் பதிவு தான் அதை வந்து ஏதோ இல்லாத இலக்கியத்தை எழுதிட்டேன் எனக்கு கௌரவம் கிடைக்கல அல்லது இல்லாத காவியத்தை நான் எழுதிட்டேன் எனக்கு கௌரவம் கிடைக்கல அப்படின்னா ஊழலாம் விடக்கூடாது நூறு வருஷம் கழிச்சு படிக்கு காலம் தரும பரிசு காலம் தந்த பரிசு தான் மிக முக்கியமானது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இன்னைக்கு ஐயாயிரம் பேர் செத்து போனவன் பேர்ல ஒரு லட்சம் விருது தருவான் செத்து போன பேர்ல அவன் அறக்கட்டளை வச்சு விருது தருவான் அதனால என்ன இருக்கு உன் புஷ்தான் அவன் அறக்கட்டளை படிச்சுட்டானா நீ ரைட்டர்னு தெரியுமா உன் புஷ்தே படிக்காத விருது தருவான் அது பேரு குருதா அது அவமானம் அந்த அவமானத்தை வாங்க பேர் அலையிடுறேன் நிறைய பேர் இப்ப பேஸ்புக்ல நான் ஒரு சீட்டு காட்டக்கூடாது ரெண்டு பேர் நான் வந்து வைரமுத்து நான் சொல்ல விரும்புறேன் அவர் வந்து ஒரு எத்தனை பேர் ஒரு ரைட்டர் வாழ்த்து செய்தி கொடுத்துருந்தார் இப்படி ஒரு அவமானத்தை இந்தியாவில் உலகத்தில்
ரொம்ப அவமானம் அதே மாதிரி ஒரு ரைட்டர் நான் வந்து ஐம்பது வருஷமா இலக்கை முடிச்சுட்டு இருக்கேன் எழுதிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சாகித்ய அகாடமி எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அது ஒவ்வொரு ரைட்டர் அதை மாதிரி கோரக்கூடாது அப்படி சொல்லவே கூடாது இதுதான் நான் என்னன்னா அவங்களுக்கு என்ன தெரியலன்னா தான் செய்யக்கூடிய வேலை என்னது அது பரிசுக்கானது இல்லைன்னு தெரியும் அது சமூகத்துக்கான ஒரு சொத்து மொழியே புதுப்பிக்கிற ஒரு வேலை புரியுதா நீ மொழியை கற்றுக்கிற இந்த மொழிக்குள்ளார ஒரு வார்த்தைக்குள்ளார எந்த கலாச்சார பண்பாட்டு கூறு என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த சொல்லுக்குள்ள சேமிச்சு நீ வைக்கிற எதிர்கால சந்த சந்ததிக்கு அது நீ சமூகத்துக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு கடமை புரியுதுங்களா நீ எழுத்தாளன் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த விருதுக்கு மேலதான் ஒரு மதிப்பு கிடையாது அது குறிப்பா இந்த நினைவு அறக்கட்டளை இன்னும் எனக்கு விருது இல்லை அது குறிப்பா ஜெயமங்கன் சொல்லுவாரு நான் வந்து வரிசையில் இந்த விருது வாங்குற ஆலை இல்லைன்னு சொல்லுவாரு ஆனா இவ வரிசை நீக்க வச்சு விருது கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி கோமாளி தமிழ் ஒரு ஆள் முதல்ல நீ ரைட்டரா இருந்தது எனக்கு ப்ரூவ் பண்ண அப்புறம் உனக்கு உருத்து தரலாம உருத்து தரவனாமல் முடிவு பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது அறுபது எழுபது கிலோ எண்பது கிலோ விட இப்ப நிறைய பேர் உருது தரம் காசு உள்ள முறை விருது தரம் அப்பம் பேர்ல என்னென்னோ அறக்கட்டளை பேர்ல விருது தரம் சில கல்லூரிகள் இப்ப எஸ் ஆர் அம் பச்சைமுத்து மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்காரு அவர் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஒரு லட்ச ரூபாய் எல்லாத்துக்கும் அந்த ரைட்டருடைய பேரே அவர் தெரியாது அதே மாதிரி விஐடி விஸ்வநாத விருது தராரு கோவையில ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் விருந்தது அந்த ட்ரஸ்ட் இந்த ரைட்டர் யாருன்னே தெரியாம அந்த யாரோ ஒரு ரைட்டர் கூட்டி இதை எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பட்டியல் போட்டு காசு கொடுக்குறோம் செக் கொடுக்குறோம் அவ்வளவுதான் அப்படிப்பட்ட விருதுகள் அவசியம் இல்லை அது தகுதி இல்லை அது வாங்க ஒரு எழுத்தாளர் அவமானம் நம்ம கருது போலாம் வணக்கம் வணக்கம் இவையா லண்டன் கஜனியதா உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தற்போதே இலக்கியவாதிகள் தங்களுக்கு ஏற்படும் புரல்வுகளால் ஏற்படுத்த சமூகத்தை ஏற்படும் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்த குற்றங்கள் பற்றி உங்க கருத்து ஒரு எழுத்தாளர் உண்மையிலே சொல்றேன் முற்றிய ஒரு மன நோயால் தான் நல்ல எழுத்தாளர் இருப்பாங்க என் கருத்து அப்ப பிறகு மன பிறகுன்னா அப்படி போக கூடாது இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு நம்ம கருத்து வைக்க முடியாது நடந்திருந்தா தவறு நடக்காமல் இருப்பது மிக முக்கியமானது நான் எப்போதுமே என்ன நினைப்பேன் ஒரு ரைட்டரா இந்த சமூகத்துல கருத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் நான் நேர்மையா இருக்கணும் யாரை விட நான் தான் நேர்மையா இருக்க முடியும் ஒரு நீதிபதியை விட நான் தான் நேர்மையா இருக்க முடியும் சென்னை உயர் நீதிமன்றமா இருக்கலாம் அல்லது சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதியா இருக்கலாம் அவங்களை விட நான் நேர்மையானவனா இருக்கணும் அப்பதான் நான் ரைட்டர் ஏன்னா அப்பதான் சமூகம் என்னை மதிக்கும் நான் எழுதக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சமூகம் கவனிக்கிறது நான் பேசக்கூடிய வார்த்தையை சமூகம் கவனிக்கிறது அங்க இந்த சமூகத்துக்கு நான் ஒரு பொறுப்பான ஆள் பொறுப்பா நடக்கும் புரியுதுங்களா சில தமிழ் எழுத்தாளர்லாம் குடிச்சு நோட்ல கிடப்பான் அவர் புனித எழுத்தாளர் இருப்பான் சேவே பண்ணாம இருப்பான் பங்கரையா இருப்பான் எழுத்தாளர்களுக்கு சேவ் பண்ணாம தொடர்பு கிடையாது குடிச்சாதான் எழுதணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்ப பிரான்ஸ்ல வந்து கோட்டு போட்டுட்டு ரைட் எல்லாம் இருக்கான் குடிச்சுட்டே இருக்காங்க எழுத்தாளர் அதுக்கு இது சம்பந்தமா அது இல்ல உங்க மனசு என்னவா இருக்கு நீங்க எதை விரும்புறீங்க எதை சொல்ல விரும்புறீங்க என்ன எந்த மொழியை சொல்ல விரும்புறீங்க அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமானது இந்த பிறவுகள் வந்து பொறுத்தா கூட நான் வந்து என் வாழ்க்கையில வந்து மிக நேர்மையா இருக்கணும் அப்படிதான் நினைக்கிறது அப்படிதான் இருக்கேன் சொல்றீங்க உதாரணமா இப்போ ஜட்ஜஸ் பண்ணி நான் சொல்ல ஞாபகம் வருது கேரளாவில வந்து ஒரு ஜட்ஜி வந்து ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்ல நிக்கிறார் அப்ப வந்து ஒரு கொசு கடிச்சுட்டு அவர் உடனே அவர் வந்து மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் ஏன்னா ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறது கேரளா ரயில்வே துறை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டுக்கு சேர்த்த ஒரு ஒரு ஆணையம் போடுறாரு அது மாதிரி ஒரு ஆணையம் உலகத்திலேயே யாரும் கேள்விப்படாத ஒரு ஆணை உத்தரவு அதே மாதிரி வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து மூணு திருப்பி இப்ப நீதிபதிகளால சொல்ல வர ஏன் எழுத்தாலும் மிக முக்கியமான சொல்ல வர கொடுத்த ஒரு வார்த்தையை திருப்பி பெற முடியாது எதுன ஒரு வார்த்தையை திருப்பி ரீரைட் பண்ண கூடாது அப்படிப்பட்டவன்னா ரைட் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து ஒரு தீர்ப்பு அமித்ஷான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு வந்து ஒரு ஊழல் வழக்குல அவர் ஈடுபட்டிருந்தார் அவர் விடுவிச்சார் அவருக்கு வந்து யாரு விடுவிச்சது உச்ச நீதிமன்றத்தோட நீதிபதி சதாசிவம் வெளியிட்டு விடுவிச்சார் அவருக்கு அது பரிசா வந்து கேரளாவுடைய கவர்மெண்ட் பதவி கிடைச்சது இப்போ பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்குல வந்து ரஞ்சன் கோகாயும் ஒரு முஸ்லீம் நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க ரஞ்சன் கோகாய்க்கு எம்பி பதவி கொடுத்தது பிஜேபி இப்ப இன்னொரு நீதிபதிக்கு வந்து கவர்னர் பதவி கொடுத்தது ஆனா இவங்க எல்லாம் வரலாற்றுல குற்றவாளிகள மாற்றப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த பதவி தான்
கிருஷ்ணா வந்து போயிருந்தேன் அவர் வந்து ஒரு வரலாற்றுல குற்ற குற்றப்பட்டியில அவர் போயிருந்தார் ஆனா எழுத்தாளர் ஒரு போது குற்றப்பட்டியில போகக்கூடாது ஏன்னா அறிவு சொல்லக்கூடியவன் எடுத்துக்காட்டா வாழக்கூடியவன் ஒரு புது விதமான ஒரு வாழ்க்கையை சொற்களால் கட்டமைத்து சமூகத்துக்கு கொடுக்கிறவன் ஒரு வாதியார் எழுத்தாளர் ஒரு வாதியார் மாதிரி நூறு பையன் முன்னாடி நான் பேசும்போது அந்த நூறு பையனும் என்னை ஃபாலோ பண்றேன் என்னுடைய எல்லா அங்க அசைவு வந்து நான் போட்டிருக்க செருப்பு சீங்கு இருக்கிறது கண்ணாடி எல்லாத்தையும் அவன் வாட்ச் பண்ணுவான் அப்படியே அவங்க உங்களுக்கு மனசுல பதிஞ்சுட்டே இருக்கும் அப்ப அப்படி பதியக்கூடிய காட்சியில நான் நிற்கும் போது நான் ரொம்ப நேர்மையானவனா இருக்கேன் இப்ப முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா சாரணவாசு சமூகம் ஏன் எழுத்தாளனை கொண்டாடல அப்படின்னா நீ நேர்மையான எழுத்தாளன் சமூகம் தானா கொண்டாடணும் வல்லுவனும் தமிழ் சமூகம் கொண்டாடிட்டு தான் இருக்கு ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் தமிழ் சமூகம் மாறி இலக்கியவாதிகளை போற்றிய ஒரு சமூகம் வேற எங்கேயுமே கிடையாது குறிப்பா திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாட்டுல அச்சு எழுதப்படக்கூடிய எல்லா கல்யாண பத்திரம் அச்சு எழுதப்படுதா இல்லையா முஸ்லீம் கல்யாண பத்திரத்திலே அச்சு எழுதப்படுது கிறிஸ்தவருடைய கல்யாண பத்திரம் அச்சு எழுதப்படுது எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் எழுதப்பட்டிருக்கு பஸ்ல எழுதப்பட்டிருக்கு அவன் தகுதியான ரைட்டர் சமூக கொண்டாடுது நீ தகுதியான ரைட்டர் ஆகிய முடிவு பண்ணு அதே மாதிரி நீங்க நேர்மையா இருக்கிறது முயற்சி பண்ணுங்க நீ எழுதாம கூட இருக்கணும் குறைஞ்ச அளவுல கூட எழுதலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அது ஆயிரம் பேர் படிக்காத கூட இருக்கு ஆனா உன் எழுத்துக்கும் நீ எழுதக்கூடிய சமூகத்திற்கும் உனக்கும் நேர்மையா இருக்கணும் அவனா ரைட் ரகு முதல்ல நீங்க கேளுங்க பாக்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்க சித்ரா இமயமையா வணக்கம் உங்கள்ட்ட நான் முதல் தடவையா பேசுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பேசுறது ரொம்ப பொருத்தமான நேரத்துல பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் செல்லாத படம் படித்து முடித்து இன்னும் பன்னெண்டு மணி நேரம் கூட ஆகல நேற்று இரவு படித்து முடிச்சுட்டு தூக்கம் இல்லாம ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்னோட வாழ்க்கையில நாம் பண்ண சில தப்புகள் உள்ள சமூகம் எப்படி இருக்கு பெண்கள் நம்ம என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு அசை போட்டு தூக்கம் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே உங்களோட இந்த ட்வீட்டை பார்த்தேன் பார்த்த உடனே இதுல இணைந்து உங்கள்ட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் அதனால அந்த நாவலுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு சில சில கருத்துக்கள் உங்களுக்கு உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் ஒரு சில சின்ன கேள்விகள் மட்டும் இருக்கு ஒண்ணு ரவி நீங்க ரவியோட அந்த கதாபாத்திரத்தை ரவியின் பார்வையில இருந்து நியாயப்படுத்துற மாதிரி கொஞ்சம் எழுதிருப்பீங்க ரவி தன்னோட சைடு இருக்க நியாயத்தை சொல்ற மாதிரி அது வந்து ஒரு ஒரு படம் பார்க்கும் போது ஒரு கேரக்டர் தப்பான கேரக்டர் அவனை நியாயப்படுத்தும் போது நமக்கு கோவம் வரும் ஆனா இந்த கதையில நீங்க ரவியை நியாயப்படுத்தி எழுதுனத பார்க்கும் போது எனக்கு ஆரம்பத்துல கோவம் இருந்தது போக 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 அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் பண்றது தான் சரி ஒரு கருப்பா இருக்கவனை கருப்பா இருக்கன்னு சொல்ற தப்புன்ற மாதிரி ரவியோட கதாபாத்திரம் அப்படிதான் இருக்கும் அவனுக்கு அது புரிஞ்சிருந்தா அவன் கண்டிப்பா மாறி இருப்பான் அவனுக்கு அது புரியாதனாலதான் அவன் ரவியாவே இருக்கான் அதனால நீங்க அது எழுதுனது கடைசியில ரவியை பத்தி முடிக்கும் போது அந்த பேராகிராஃப் முடியும் போது எனக்கு புரிஞ்சுது அது கூட இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல வந்து அருண்மொழிய வந்து அவ தன்னை பத்தி அவளே நினைச்சிருப்பான் அவர் ரவி கிட்ட பேசிட்டு வந்த உடனே மத்தவங்களும் அவளை சூழ்ந்து கேள்வி கேட்கும் போது நானும் ரவி மாதிரி இருந்திருந்தா என்னோட காதலையும் அங்கீகரிச்சு முருகனோட கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு சின்ன இடத்துல கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதிலும் இருக்காது எதுவும் இருக்காது கடந்து போயிருப்பீங்க அது நீங்க எதுக்காக தொட்டு காமிக்கணும்னு நினைச்சீங்க அருண்மொழியோட அந்த ஒரு சின்ன கேள்வி வர இடத்த இங்க இங்க இதுதான் தெரிஞ்சு நம்மளுடைய சமூகம் திருமணம் திருமணம் நடக்குதுங்கிறது வந்து அன்பாளா தெய்வீக காதலுங்கிறனால ஒரு நியாயமும் கிடையாது புரியுதா புனித காதலுங்கிறனால ஒண்ணுமே கிடையாது நல்லா வாட்டமா இல்லாத புள்ளி அவனா காதலி போனாங்க இல்ல சார் கொஞ்சம் வாட்டமா இல்லாத புள்ளி எந்த பையன் புள்ளையா காதலிக்குமா இல்ல முதல்ல உங்களுக்கு காதலும் வரும்போது இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு வித்தியாசம் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் உங்ககிட்ட இருக்கு அதெல்லாம் ஈர்க்க போடுறீங்க அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்னங்கிறதா நீங்க காதலிக்கும் போது உங்க அப்பா அம்மாவுடைய சொத்து நீங்க சாப்பிடுறீங்க இல்லையா அப்ப ஆனா நீங்க கல்யாணம்னு வந்த பிறகு நீங்க படுக்கிறது வந்து சாப்பிடுறது வந்து சோறு வந்து தண்ணி குடிக்க தண்ணி நீங்க சம்பாதிச்சு ஆகணும் ஒரு நிர்பந்தம் வரும் இப்ப இந்த உறவு எப்படி இப்போ நம்முடைய திருமணங்களை கேள்வி கேட்கறா அந்த கதை அந்த அருண்மொழி வந்து சார்ந்தப்பட்ட ஜாதியாகவோ அந்த ஜாதியில தகுதி குறைஞ்ச ஒரு ஆளாகவோ படிக்காத ஒரு ஆளாவோ இருந்தால் இந்த பொண்ணு பையனுக்கு அவங்க கல்யாணம் கட்டி வச்சுக்க மாட்டான் அது ஒரு சைடு அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு படிச்சு அந்த பையன் படிக்காம இவ கல்யாணம் போகலாம் இவன் ஆட்டோக்கார கல்யாணம் போகலாம் ரவியும் ரேவதியோட திருமணத்தையும் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்ததையும் ஒரு ஒரு நாவலா எழுதிட்டு அந்த நாவல்ல 
பகுதிய அருண்மொழியோட அந்த மனசுல எழுந்த கேள்விய அந்த நாவலோட சுருக்கமா நான் நினைக்கிறேன் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தப்பா நடந்ததுனால இப்படி நடந்திருக்கு ஒருவேளை அருண்மொழிக்கு இது அருண்மொழி வந்து ரொம்ப படிச்ச பொண்ணா ஜாதியில சரிசமமா இருக்கிறதுனால அவ தப்பிச்சுட்டா இதுல இருந்து அப்படி தப்பிக்கலாம் இந்த சமூக அவளையும் இந்த காதல் அங்கீகரிச்சிருக்காது கல்யாணம் நடத்திருக்காது ரொம்ப சுருக்கமா அந்த நாவலோட ஆப்போசிட் வருஷனா அந்த ஒரு பேரக்கடா சொல்லி எழுதிருப்பீங்க அது ரொம்ப சிறப்பா இருந்தீங்க ரெண்டாவது நீங்க திராவிட சித்தாந்தத்தை பின்பற்றுவர் எனக்கு தெரியும் உங்களோட சில வீடியோக்கள் நீயானால் நீங்க பேசினதெல்லாம் பாத்துருக்கேன் குறிப்பாக அதுக்காக தான் பெரியார் நகர்னு அங்க அந்த தெரு பேர் அந்த நகர் பேர் வச்சிங்களா அப்புறம் இன்னொன்னு நாவல்ல ஒரு இடத்துல வந்து சுருக்கமா ஒரு இடத்துல திடீர்னு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்தது அதுல இருந்து குழந்தைங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் இறங்கினாங்க இவங்க எல்லாம் தீ மிதிக்கும் போது விழுந்து தீக்காயம் பட்டு உள்ள வராங்க அப்ப அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கையே நீங்க அந்த இடத்துல தொட்டு காமிச்சுதான் போயிருப்பீங்க இது வந்து நீங்க யோசிச்சுதான் வச்சீங்களா இல்ல எப்படி இதுல யோசிக்காம ஒவ்வொரு வார்த்தையும் யோசிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தையாவும் காத்து இருக்கு காத்து இருந்திருக்கேன் நீங்க அப்படியே வந்து இஷ்டமா எழுது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் இது அந்த நாவல்ல நீங்க எத்தனாவது படத்துல என்ன வரி கேட்டீங்கன்னா இப்ப நல்லா சொல்ல முடியும் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு தொடர்பு இருக்கு ஏன் அந்த ஒரு வார்த்தையை எனக்கு பயன்படுத்துறேன் எவ்வளவு வார்த்தைகள் எனக்கு இருக்கு அந்த எல்லா வார்த்தையும் விட்டு நான் ஏன் அந்த வார்த்தை எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்ப உதாரணமா அந்த நாவல்ல வரக்கூடிய வேப்பு சம்பந்தமான ஒரு பொறுமை நூல்நூல்ல <laughs> 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 நீங்க உங்க நாவல்ல நீங்க பயன்படுத்தின அந்த எளிமையான மொழி நடையும் நீங்க எங்கள்ட்ட பேசும்போதும் அந்த எளிமையான மொழி நடையில பேசுறதுனாலதான் ரொம்ப நெருக்கத்தை உணர முடியுது என்னோட வீட்டுல இருக்க உங்கள்ட்ட பேசுற மாதிரி உங்கள்ட்டையும் பேசலாம் நான் எப்பவுமே மனுஷனா இருக்க நினைப்பேன் நான் புத்திமதி சொல்றதுக்காக கதை எழுதுல இல்ல இல்ல புத்திமதி நான் உலகமே ரொம்ப கஷ்டமானது புத்திமதி சொல்றது இல்ல புத்திமதியை பின்பற்றுறது கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க சொல்றது ஆனா நான் புத்திமதி சொல்றதா உங்களுக்கு நான் கதை இல்லை நிறைய பேர் அனுப்புவாங்க அவர் ரொம்ப பெரிய ஐட்டம் ஏன் அளவுக்கு யாரும் இல்லாத அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை நம்முடைய ஆயா சொன்ன கதையோட நான் பெரிய கதையெல்லாம் எழுதியிருந்தேன் மூலாதேவி சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க சொன்ன கதைய கற்பனை கதை இருக்குல்ல பல காலத்துல வந்து ஏத்த அனுப்பவன் சொன்ன கதையோட ஏத்த அனுப்பவன் பாடின பாட்டை விட தெருக்கூத்துல பாடினவன் பாட்டு அவங்க நான் படிக்காதவன் அவன் எவ்வளவு கற்பனை வளர்த்தோடு பாட்டு எழுதுவேன் நூறு நூறு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி குலைச்சிந்து பாடினவன் எழுத படிக்க தெரியாது ஆனா அவன் குலைச்சிந்து வந்து அவ்வளவு ரைமிங் கூட பண்ணிருப்பான் இதெல்லாம் தமிழ் மொழியுடைய செல்வங்கள் அந்த செல்வங்களும் தான் நம்ம வந்து கற்க வேண்டியிருக்கு பெற வேண்டியிருக்கு அதுல தான் நம்ம புதுசா சில வார்த்தைகளை எழுதுறோம் என்ன ஒண்ணு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க கதை எழுதுறது நாவல் எழுதுறது ஒரு குடும்ப கதை சொல்றதுக்காக இல்ல உங்களுடைய மொழியை புதுப்பிக்கிறேன்னு அர்த்தம் உங்களுடைய லாங்குவேஜ் புதுப்பிக்கிறேன்னு அர்த்தம் உங்களுடைய லாங்குவேஜ் புது சொல்ல நான் உருவாக்குறேன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா இந்த ரைட்டுடைய வேலை என்னன்னா மொழிய புதுப்பிச்சுக்கிட்டே போறது நீங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மொழியை நீங்க பயன்படுத்த முடியாது உதாரணமா திராவிட இயக்கம் ஆயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துறோம் இப்ப திரு திரும்பி நம்ம மாத்திரம் திராவிட இயக்கம் ஒண்ணு ஒண்ணு வரல தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க திரு திரும்ப அதிகம் வந்திருக்காரு இது நிறைய உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் இன்னும் சொல்ல போனா திராவிட இயக்கம்னா உனக்கு யாருக்கு பேர் வந்து கதிரவன்னா செங்கதிர ஒண்ணா செங்கோடி ஒண்ணா தாமரை செல்வி ஒண்ணா முத்தமிழ் செல்வி கருப்பான் சின்னசாமி நீ கருப்பா இருந்தா கருப்பா செவப்பா இருந்தா செவப்பா கருப்பு குள்ளமா இருந்தா குட்டையான்னு இப்படிதான் பேசினாங்க அது திராவிட இயக்கத்துக்குள்ள நான் போக முடியல அது இல்ல இஷ்யூ ஒரு ரைட்டரா நான் நேர்மையா இருக்கிறேன் என்று மனசுல போட்டது எழுதுறேன் அது வந்து திரும்பி திருத்த கூடாது திருத்த முடியாத அளவுக்கு எழுதுறதுதான் என்னை முக்கியமான விஷயம் நீங்க கடைசியா ரெண்டு 
ரகு மத்தவங்க எல்லாமே இது பண்ணட்டும் இப்ப பொன் சுந்தரராசு எதுவும் கேள்வி நினைக்கிறாரு நினைக்கிறேன் பொன் சுந்தரராசு ஐயா நீங்க கேளுங்க கேள்விகளை சரி ஐயா எம்ஐஎம் அவர்களே வணக்கம் உங்களை சந்திச்சு உங்களோட உரையாட வாய்ப்பு கிடைச்சது மிக அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பா நினைக்கிறேன் உங்களுடைய தீவிரமான சிந்தனையும் ஒரு பகுத்தறிவாத ஒரு போக்குல உள்ள உரையும் எனக்கு மிகவும் பிடிச்சிருந்தது அஹ் அதாவது என்கிட்ட ரெண்டு கேள்வி இப்போ நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஒன்று இங்க மலாயர் சீனர் இவர்களோடு வாழக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு பக்ரம் என்ற சொல்லை எளிமையாக சொல்வது என்றால் எப்படி சொல்லலாம் எப்படி வழக்கப்படுத்தலாம் முதல்ல ஒரு கேள்வி இரண்டாவது தமிழ்நாட்டு பின்னணியில் திருமணம் சீருகுலைவதற்கு பல காரணங்களை சொன்னீங்க அடிப்படையில அன்பின் அடிப்படை அமையாம பல காரணங்கள் நானும் ஒத்துக்கிறேன் சிங்கப்பூர்ல நல்ல ஓரளவு வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு நாட்டில் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் ஓராண்டிலோ ரெண்டாண்டிலோ மனமுறிவு ஏற்படுகிறது இதை நான் சிங்கப்பூர் சூழலை உங்கள்கிட்ட கேட்கிறது பொருத்தம் இல்ல இருந்தாலும் இது இப்போ தொடர்பாக ஒரு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு எடுத்து துறையில ஆர்வம் உள்ளவங்கிற மாதிரி எனக்கும் சில தெளிவு ஏற்படும் இது இவர்களுக்கு உள்ள விழுந்து விழுந்து காதலித்து இரண்டு வருடங்களில் அல்லது ஒரு வருடங்களில் இந்த மனமுறிவு ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஒண்ணு சிங்கப்பூர்ல தான் நடக்கு நீங்க கற்பனை பண்ணா மலேசியா நடக்கலாம் இலங்கை நடக்கலாம் இந்தியா அமெரிக்கா நடக்கலாம் இல்லையா உலகத்தில் எல்லா மொழியிலும் அந்த மன முறிவு இருக்கு சரி சரி எல்லா உலகத்திலயும் இருக்கு இந்த மன முறிவுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு மூணு மூணு செய்தி மன முறிவு திருமண முறிவு இன்னொரு மன முறிவு மனம் உடஞ்சி போறது நான் ஒரு மன முறிவுன்னு ஒரு கதையை இருக்கேன் ஆண் பெண் உறவுல எப்படி வந்து இதாகுது அப்படின்னு அந்த கதையை பத்தி நான் விரிவா சொல்ல நேரம் இந்த வக்ரம்ங்கிற சொல் வந்து இதே வார்த்தையை சிங்கப்பூர்ல பயன்படுத்தணும் அந்தந்த கலாச்சார பண்பாட்டு குறிப்பு ஏற்ற வகையில அந்த மொழி ஒளி வடிவில் எது அது ஒரு பொருத்தமான சொல்லோ அதுதான் அவங்க பயன்படுத்த நம்ம வந்து ஒரு பிள்ளை கத்துக் கொடுக்கறதோ சொல்லி கொடுக்கறதோ நம்ம தாண்டிட்டோம் கூகுள் அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஆயிரக்கணக்கான வேகமா போயிட்டு இருக்காங்க இன்னொன்னுடைய வேலை வந்து நம்ம சமூகத்தை வந்து பார்க்கறோம் சமூகத்தை மாற்றுறதுக்கான வல்லமை நம்மகிட்ட கிடையாது நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா இன்னைக்கு இந்த சமூகம் இப்படி இருந்துச்சு இதை பதிவு பண்றது மட்டும் அதுக்கு மட்டும் தான் எனக்கான எல்லையே இருக்கு இப்ப நாட்டு அரசு தத்த போறாங்க அப்படிலாம் சில பேர் சொன்னா நான் நம்ப மாட்டேன் எனக்கு அதுல ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு நாட்டை சீர்திருத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு சட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து ஒரு புரட்சியை ஏற்பட்டு ஒரு நிகழ்வு நடத்த முடியும் ஆனா ஒரு ரைட்ல அப்படி பண்ண முடியாது ஆனா என்ன கோவேர் கதிரி நாவலுக்காக அப்போ முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க புதிரை நேரம் வண்ணார் வாரே ஆரம்பிச்சார் அது ஒண்ணுதான் நடந்தது வக்ரம்ங்கிறதுக்கு நீங்க வந்து எத்தனை விதமான சொல்ல வேணும் நீங்க பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை கொடுங்க மன முறிவுங்கிறது என்ன அதாவது முன்னாடி சொல்லும் போது அந்த விலகி இருக்கும் போது ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் மனிதன் எது பொதுவாகவே வந்து ஆண் பெண் உறவுங்கிறது வந்து ஈர்ப்புறதை ஏற்படுது அண்டி எதிர்பாலின ஈர்ப்புடும் உங்களுக்கு வந்து குழந்தைன்னு ஒண்ணு வந்துட்டுனால இப்ப இந்திய குடும்பங்கள் எல்லாம் எதனால நிலையில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு நினைக்கிறீங்க இந்த குழந்தைங்கிற ஒரே ஒரு உயிரோட தான் இந்த குடும்பங்களே இருக்கு இல்ல எந்த ஆணும் பெண்ணும் இணைந்திருக்கவே மாட்டான் ஏன் ஆணும் இணை ஆணும் பெண்ணும் இணைந்திருக்க முடியலங்கிறதுக்காக நான் வந்து செல்லாத பணமே எழுதுறேன் செல்லாத பண நாவல் வந்து ஆண் பெண்ணும் இணைந்திருக்க முடியல சகிப்புத்தன்மை இல்லை இப்ப குறிப்பா வந்து பணம் போக்குவரத்து வசதிகள் விஞ்ஞான கருவிகள் நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த உறவை வந்து இப்ப என்ன ஓப்பனா உங்களை கேட்கிறேன் என்னுடைய செல்போன் வந்து இணைந்து ராத்திரி எல்லாம் ஒன்பது மணிக்கு சண்டை வந்துச்சு என்னால நான் போன் பேசிருக்கேன் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு அவன் நான் யார்கிட்ட போன் பேசுறேன் இன்னும் பார்த்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க எனக்கு போன இதை சொல்ல முடியல போன நான் சைலண்ட்ல போட்டேன் சைலண்ட்ல போட்டேன் அவன் நான் எப்ப பேசுவேன்னு அவன் உட்காந்து எதுல உட்காந்து வாசிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப அப்பா வந்து ராத்திரி சண்டை ஆயிடுச்சு இப்போ என்னுடைய செல்போனுடைய அந்த பிளாக் பண்ற ஐடியா முன்னாடி இருக்கு அவருடைய செல்போன்ல அதை ஓபன் பண்ணுற அதிகாரம் எனக்கு இல்லை என்னுடைய பையனுடைய செல்போனை நான் தொட முடியாது அல்லது என்னுடைய பொண்ணோட செல்போனை நான் தொட முடியாது இப்ப இந்த செல்போனுங்கிறது வந்து அவங்கவுடைய உலகத்துக்குள்ள போயிட்டாங்க இந்த உலகம் இப்ப நம்ம ஒரே அப்பா அம்மா ஒரே எல்லாம் புருஷன் முன்னாடி எல்லாம் நாலு பேர் நாங்க நாலு பேர் ஒன்னா இல்லை நாலு உலகத்துக்குள்ள இருக்கு தமிழ்நாட்டுல எட்டு கோடி பேர் ஆனா எட்டு கோடி உலகம் இருக்கு எட்டு கோடி மனம் இருக்கு இந்த எட்டு கோடி மனதுக்கும் வந்து ஒரு பொதுவான சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாது அதுவே சீர்த்தது என் மேல இல்ல மனசுல இருக்கக்கூட
ஒண்ணு நீங்க சிரிக்கணும் இந்த சமூகத்துல இப்படி எல்லாம் அசிங்கங்கள்லாம் இருக்கு சிரமம் இருக்கு சிறுமைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஒரு கோவப்படணும் அல்லது ஐயோ இப்படி எல்லாம் இருக்கேன்னு வருத்தம் இது ரெண்டுக்காக தான் நான் நான் அவளை வரும் சரியா அந்த மன முடிவு வந்து அவங்களுடைய மனதை போட்டுதான் நீங்க கல்யாணத்தை மன முடிவு சொல்றீங்களா இல்ல மன விதியா புருஷனுக்கு துரோகம் பண்றது அல்ல புட்டாட்டி துரோகம் பண்ற அந்த மன முடிவு சொல்றீங்களா தெரியல நன்றி சார் நன்றி ஆஹ் அடுத்தது வந்து அறிவுரையை சொல்ல விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா சரிதா ஆர் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க ஒரு கேள்வி இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு நீங்கள் கூறும் அறிவுரை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல நிறைய படிங்க நிறைய எழுதுங்க உடனடியா பப்ளிஷ் ஆகணும்னு ஆசைப்படாதீங்க ரெண்டு மூணு புக் எதுனா நான் தான் தமிழ்நாட்டிலேயே பெரிய ரைட்டிங் கற்பனை பண்ணாதீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம நீ பிறந்ததுக்கு மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சுட்டு போன இலக்கியத்துக்கு என்ன முடிவு காண முடியல அதுல நீ எழுத வந்திருக்க இப்ப இவ்வளவு நம்முடைய தமிழ் இலக்கியம் என்பது வந்து அட்லாண்டிக் ஓசன் அளவுக்கு போயிடுச்சு புரியுதுங்களா நீ ஏதோ ரெண்டு வரி எழுதோ ரெண்டு புக்கு எழுதோ நான் ரைட்டர் ஆயிட்டேன் நீ குறைஞ்சியா ஆசைப்படுவாங்க அதுக்காக நீங்க எழுதாம இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல எழுத்துல வந்து மிக முக்கியமானது என்ன பொறுமை நிதானம் பக்குவம் உடனடியா எழுதி உடனடியா பப்ளிஷ் ஆகி உடனே விருது வாங்கி உலகத்திலே போட்டு கொடுக்கணும் முன்னாடியே ஒண்ணு கொண்டாடி நீங்க ஆசைப்பட்டு நீ ரைட்டர் ஆகுமா சரியா அந்த விதத்துல வந்து நான் ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எழுத ஆரம்பிச்சு அப்புறம் உண்மையிலேயே எனக்கு சாகித்ய அகாடமியா என்னன்னு தெரியாது என்ன நேஷனல் அவார்டுமே எனக்கு தெரியாது இப்ப நான் வந்து கர்நாடகா வந்தேன் புவேம்பு ராஷ்டிரிய புரஸ்கார் விருது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது என்ன நான் எழுத வந்து ஒரு வாழ்க்கைய எழுதணும்னு நினைச்சேன் அவ்வளவுதான் இதுக்கு பின்னாடி விருது தருவானா விருது தரமாட்டானா என்ன அங்கீகரிப்பானா படிப்பானா புத்தகம் பிரிண்ட் ஆகுமா இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது பப்ளிஷர்ங்கிற வார்த்தை கூட எனக்கு எனக்கு தெரியாது எடிட்டர்ங்கிற வார்த்தை கூட எனக்கு எனக்கு தெரியாது நான் மனந்து வந்து நீ சொல்லு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு நான் எழுத ஆரம்பி எடிட்டர் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது இது நியூஸ் எடிட்டர்னு கூட தெரியாது அப்ப நான் நினைச்சது என்ன என் எனக்கு சொல்லு ஒரு வார்த்தை நீ என்ன வாழ்த்து அதை எழுது நீ எதை பார்க்குறியோ அதை எழுது எது உன்னை துன்புறுத்துதோ அதை எழுது எது ஒன்ன காயப்படுத்துதோ அதை எழுது எது ஒன்ன கலங்கடிக்குதோ அதை எழுது அது பூச்சி இல்லாம எழுது நடிக்காம எழுது என்ன இப்ப ஒரு தம்பி முன்னாடி கேட்கும்போது அங்கதான் எது துணிய வல்லமை ஒண்ணு மட்டும் தெரியும் நீ வந்து உனக்கு முன்னாடி எவ்வளவு செல்வம் கொட்டி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாக்கணும் அதை வெல்றதுக்கு நீங்க பயிற்சி எடுப்போம் நான் பொதுவா தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளர் கிட்ட சொல்லுவேன் யாருமே ஓட மாட்டேங்க நானே ஓடி எனக்கே நான் வந்து ஒரு கோட்டை தாண்ட வேண்டியிருக்கு என்ன நானே ஓடி ஓடி எனக்கான ஏழைகளை தாண்ட வேண்டும் உதாரணம் வந்து கி ராஜினாமன் பெரிய ரைட்டர் ரைட்டர் இல்லைன்னு சொல்றாங்க என்ன கேட்டா அவர் பெரிய ரைட்டர் இல்லைங்கிறத எண்ணிக்கோம் அவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது நாற்பதுக்கு முன்னாடி அவருடைய எழுத்து வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சு அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இது வரைக்கும் அவர் தமிழ்நாட்டு இலைக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னே அவருக்கு தெரியாது அவர் படிச்சதும் இல்லை அவர் சொன்னதும் இல்லை அவர் நவீன வாழ்க்கையை பத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு கதை கூட எழுது ஒரு ரைட்டர் அதே மாதிரி ஜெயகாந்தன் வந்து பெரிய ரைட்டர் எல்லாரும் ஒரு விதத்துல அவர் எல்லாரையும் படிக்க வச்சு ஒரு ரைட்டர் ஆனா அவர் எண்பது தொண்ணூறு படி ஒண்ணுமே எழுது அதுல எண்பது தொண்ணூறு படி தமிழ்நாட்டு ரைட்ல என்ன நடந்துன்னு அவருக்கு தெரியல என்ன அப்டேட் இருக்க வேண்டியது ரைட்டரா இருக்கணும் அப்டேட் இருக்கணும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு இலக்கியத்துல இந்திய இலக்கியத்துல உலகத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இலக்கிய போக்குகள் என்னவா இருக்கு அந்த போக்குகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ போக்குகள் எழுத போறியா சமூக வாழ்க்கை எழுத போறியா நீ என்ன எழுத போற எதற்காக எழுத வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற முதல் ஏன் எழுதணும் ஏதுனா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் முன்னாடி அடிக்கடி சொல்ற ஒரு வார்த்தை வந்து எங்க அப்பா அம்மா என்ன பெற்றதே ரைட்டரா இருக்கிறதுக்காக உனக்கு பணிவிடு செய்யறதுக்காக நான் சொன்னால் நான் இப்பவும் சொல்லுவேன் நான் சார் இதையாவது சொல்லிட்டு அந்த முடிவுக்கு நீங்க வரும் பணம் இல்லை இது புகழ் புகழ் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை எழுத்து என்பது இது எதுக்கு சம்பந்தம் சித்தர்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியும் சித்தர்களுக்கு பேர் கூட கிடையாது சித்தர்களுக்கு பேர் கூட கிடையாது சொந்த பேரே கிடையாது நான் சித்தர்கள் பத்தி ஒரு கதையே இருக்கேன் நெப்போலியன் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து ஒரு வரி உண்டு தன்னுடைய காலடித்தளத்தை தானே அழித்தவர் தன்னுடைய நேரையே சுமையான தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு எந்த சித்தருக்கு அது பேர் இருக்கா இன்னைக்கு பரிசு கேட்டுட்டு இருக்க வெட்டம் கேட்ட ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் சித்தர்கள் பரிசு கேட்டலாம் எனக்கு பேரே வேணாம்னு சொன்ன அந்த மரபுல வந்த நீயான் ரைட்டர் இப்படி நிறைய போவோம் என்ன சித்தர்கள் தான் என்னுடைய பெரிய குருவான நினைக்கிறேன் எதுவுமே வ
அந்த சித்தர் எழுதின பாட்டு தான் நீங்க அவன் உருவாக்கின அடையம் தான் இந்த தமிழ் மொழி சரியா அதனால வந்து இந்த ரைட்டராக எல்லாம் எழுத்தாளர் நீங்க சித்தர்களை படிங்க நம்முடைய எழுத்துக்களை எல்லாரையும் படிங்க ராமாயணம் மகாபுரம் எல்லாத்தையுமே படிங்க நீங்க வேணாங்கிறதுலாம் உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது ரைட்டுக்கு வேணாங்கிற பொருள் உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது நான் சாமி கும்பிடுவேன் திமுக காரன் தீக்க காரன் ஆனா என்னுடைய கேரக்டர் சாமி கும்பிடும் ஏன்னா அது நான் கிடையாது என்னுடைய கருத்தை என்னுடைய கேரக்டர் மேல நான் திணிக்கவே மாட்டேன் என்னுடைய கேரக்டர் கேரக்டர் தான் சாமி அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு திரும்ப போதும் எனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் ஆகாசத்தின் ஊற்றுன்னு ஒரு கதை இருக்கேன் வரம்னு ஒரு கதை இருக்கேன் அப்புறம் ஆல்ரெடி பஸ் இல்லை சீட்டு கட்டுதல் பத்தி ஒரு கதை இருக்கேன் எனக்கு சாமி இல்லை ஆனா என் கேரக்டர் சாமி இல்லை நான் என்னுடைய கேரக்டர் மேல ஒரு போதும் என்னுடைய அடிகாரத்தை நான் சொல்லிட்டே கிடையாது எனக்கு மாசியை பிடிக்கும் என்னுடைய கேரக்டருக்கு மாசியை தேவை கிடையாது எனக்கு கடவுள் இல்லை கொள்கை பிடிக்கும் ஆனா என் கேரக்டருக்கு கடவுள் பிடிக்கும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு என்னென்னவோ பிடிக்கும் என் கேரக்டருக்கு எல்லாம் அவசியமே கிடையாது இந்த விலகியிருத்தல் தான் முக்கியமான ஒரு ரைட்டர் வந்து எதுலையுமே தலையிட கூடாது ஆனா ஜெயகாந்த ரைட்டிங் படிச்சீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் பெரும்பாலமான ரைட்டர் பெரும்பாலமான ரைட்டிங் சொல்றாங்க ஆனா அவர் எல்லா ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஜெயகாந்த உட்காந்து நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஜெயகாந்த நீக்கி நீங்க படிக்க முடியாது அதாவது எழுத்துல வந்து எழுத்துங்கிறது வேற யார் ஏஜ் எத்தனை பேர் உனக்கு அது சம்பந்தம் இல்லை இந்த பக்கம் எழுத்தாளருக்கு வேணும் தெரிஞ்சுக்கிங்க நம்முடைய மொழி எவ்வளவோ இலக்கிய சேர்மை கொண்டது இல்ல எத்தனை ஆயிரம் நூற்றுக்கணக்கான பேர் இந்த மொழியை இலக்கியத்தை உருவாக்கி இருக்கணும் அதுக்கு அவன் செய்த தியாகம் என்ன பரிசையாக எழுதினானா பதவிக்காக எழுதினானா கௌரவத்துக்காக எழுதினானா இப்படி ஒருத்தன் படிப்பான் அப்படின்னு நினைச்சு எழுதினானா அதை கூட மறந்தாலும் எழுதினான் இந்த மனநிலைக்கு நீ எப்ப வரையோ அப்படி நீ செயல்படுற அண்ணே நீங்க பேசுனதை வச்சு ஒரு கேள்வி இப்ப நீங்க இவ்வளவு தூரம் பேசுனதை வச்சுதான் நீங்க சொன்ன கீர் நாராஜன் ராஜநாராயண் ஆகட்டும் ஜெயகாந்தன் ஆகட்டும் பொதுவா சொல்றேன் என்னுடைய கருத்து இல்லை இப்போ சோ கால் மாஸ்டர்ஸ் சொல்றாங்க அதை நீங்க உடைக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்க பேசும்போது அப்படி யாருமே பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் எழுதலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப கீ ராஜன் பாத்தீங்கன்னா வட்டார வழக்குல அவர் ஒரு ராஜபாட்டியா இருந்திருக்கிறார் அந்த வட்டார வழக்குல செய்யற எழுத்து முறையில அவர் இருந்திருக்கிறார் இப்ப புதுமை பித்தன் ஜி நாகராஜன் ஜெயகாந்தன் இப்படி இருக்கட்டும் அப்ப அந்த மாஸ்டர் தன்மைன்னு ஒரு ஒரு நம்ம பெஞ்ச் மார்க் வச்சிருக்கல ஒரு அதை வந்து உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐயம் தான் அதை குற்றமா கூட ஐயம் ரெண்டாவது உங்களுடைய எழுத்துமே உண்மையான இயல்பு எழுத்தா இருக்கும் பட்சத்தில் அதுல எது வந்து இப்ப ரகு இந்த இவரெல்லாம் பேசுறப்ப எது உள்ளார போய் நம்மளை போட்டு வாங்கிறதுன்னா அந்த வட்டார வளர்ச்சி தான் எங்களுக்கே புரியாத மாவட்டமா இருந்தாலும் அம்மாடியோ அந்த வார்த்தைகள்லாம் ஒரு இடத்துல போற இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப வட்டார வழக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்கு அப்ப கீ ராஜநாரன் பார்க்கும்போது அந்த வட்டார வழக்குள்ள இருக்காரு அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அப்ப இந்த மாஸ்டர் தன்மையை உடைக்கணும் எழுத்தாளன் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அதுல இருக்கா இப்ப என்னுடைய புரிதல் தான் அது இல்லைன்னா அந்த தெளிவு ஒண்ணு பண்ணுங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது நீங்க எழுத வரும் பொழுது இப்ப நீங்க சித்தர்கள் சொல்லிட்டீங்க ஓகே சித்தர்கள் பாரம்பரியமா எழுதிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு முன்னோடிகளா இருந்திருப்பாங்க நீங்க சில எழுத்துக்களை படிச்சிருப்பீங்கல்ல அதையும் விடக்கல அவ்வளவுதான் ரெண்டு கேள்வி நான் வந்து கே ராஜன் நல்ல ரைட்டர் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா அவர் தேங்கி போயிட்டார் அவர் வந்து எல்லா கதைகளையும் வந்து நினைவுல இருந்து சொன்னார் ஒரு கதை அதாவது வந்து நம்மளுடைய ஆயா சொல்ற கதை மாதிரி என்ன விஷயம்னா இப்ப வந்து அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வாக்குல தான் இருக்கிறார் எண்பதுக்கு பின்னாடி அவர் ஏதாவது ஒரு கந்த சொசைட்டி நிகழ்ச்சியை வச்சு அவர் கதை எழுதலாம் சொல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அதாவது ஆயிரத்தி எண்பதுல தொண்ணூறுல ரெண்டாயிரத்துல தமிழ்நாட்டு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற பத்தி அவர் ஏதாவது கதை இருக்கா இதுதான் அவர் ரைட்டர் இல்ல சொல்ல வரல அவர் ரைட்டர் தான் வெற்றி பெற்ற ரைட்டர் தான் ஆனால் ஒரு ரைட்டர் தான் வாழுங்காலம் வரைக்கும் அந்த சமூகத்தோட அவன் உறவு கொண்டிருக்கணும் அந்த சமூகத்தில் இருக்க அவன் என்ன அவனை துன்புறுத்துச்சு அதுக்கு நான் வந்து இடையீடு செய்யணும் அப்படின்னு நான் அந்த விதத்தில் நான் வந்து ராஜினாமை மென்ஷன் பண்ண தவிர அவருடைய எழுத்தின் மதிப்பை நான் குறை சொல்லலை அவர் வந்து நீங்க கடைசியாக எது எல்லாத்தையும் பாருங்க அவர் எல்லாமே நினைவுகள் தான் சொன்னார் சமூக சித்திரிப்பு உதாரணமா இப்ப தாலிமலை சத்தியம் இருக்கு தேர்தல் கலந்த பத்தி பேசு இப்ப இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் அதுல வரக்கூடிய கேரக்டர் யாரு என்ன வந்து உங்க ஒரு சொர்ணா எங்கிறது யாரு சொர்ணம் ஒரு யாரு இது இப்ப நடந்தக்கூடிய ஒரு
சடல் தமிழ் சமூகத்துல மிக முக்கியமான போட்டு கட்டுற ஒரு விஷயம் இல்லையா இப்ப என்னுடைய எழுத்துல நீங்க பாருங்க ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு நான் கோவில் எழுதுறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நான் எழுதுறது ஒண்ணு என்னது காலி மலை சட்டி நான் சமூகத்துக்கு நேர்மையாக கொஸ்டின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பல கதைகள்லாம் இது என்ன நான் வந்து ஒரு ரைட்டர் வந்து சமூகத்தை தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பணும் சமூகத்துக்கிட்ட அவங்க வந்து பேசிட்டே போறாங்க அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது அது ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு உயிரோடுக்கு வரைக்கும் ஒரு எழுத்தாளன் இந்த சமூகத்துல எது நடந்தா எந்த ஆசை நடந்தாலும் அது குறை கொடுக்கும் அதான் அவன் தான் ரைட்டர் என்னோட நினைவுல தான் எழுதுற மட்டும் ரைட்டர் இல்ல அதுக்காக அது ரைட்டிங் இல்லைன்னு அர்த்தம் எனக்கு ஜெயகாந்தன் என்ன ஒரு இது பிடிக்கலன்னா அவர் குறை சொல்லிருக்காரு இல்ல அவர் நல்ல ரைட்டர் நிறைய எழுதிருக்காரு நிறைய படிக்க வச்சார் ஆனந்த உடல்ல அவர் நிறைய வாசல்கள் அவர் உருவாக்குனார் அவருக்கு நிறைய வாசகம் இருந்தாங்க அவர் பிரம்மாண்டமான ரைட்டர் ஆனால் எண்பதுக்கு பின்னாடி அவர் எழுதி நிறுத்தினது பின்னாடி கடைசியா ஜெயசேய சங்கரா வாங்கி அவர் எழுதி சங்கடப்பட்டாங்க அது அவர் எந்த ரைட்டருமே கௌரவமாக மரியாதை நான் சொல்லிட்டு எந்த ரைட்டருமே நான் படிச்சேன்னு அவர் சொன்னது எண்பது தொண்ணூறுக்கு முன்னாடி அவர் தமிழ் சமூக இலக்கியத்தோட அவர் என்ன தொடர்புமே கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவருக்கு எப்போதுமே லட்சியவாதம் இருந்தது ஜெயகாந்தன் எனக்கு லட்சியவாதம் இருக்கு ஒரு ரைட்டர் எப்படி மேம்பட்டவனா மாறுறா எப்படி கீழே இறங்குறா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுவோம் எனக்கு லட்சியவாதம் இருக்கு திமுக நான் கம்யூனிஸ்ட் நான் ஆதரவாங்க என்னுடைய கதை வந்து கம்யூனிஸ்ட் பேசும் திகாவது பேசும் ஆனால் ரைட்டர் அங்கே இருக்க மாட்டான் கேரக்டர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஜெயகாந்தனுடைய நீங்க என்ன ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்குற ஆளா இருக்கலாம் அல்ல சினிமா கும்ப சித்தாளா இருக்கலாம் அந்த அக்காவை கேடி ஒரு சிறுகை தோப்பா இருக்கலாம் அங்க ஜெயகாந்தனுடைய குரல் நிமீது இங்க ஒரு வார்த்தை விட படிக்கும் இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அதுக்காக அவங்க எழுத்தாளர் தரமாட்டோம் சொல்ல வரேன் நீங்க எழுத்துறதுக்கு ஒரு வாழ்க்கை எங்க அதை வந்து வேற விதமான வாழ்க்கை இப்ப வாழ்க்கை வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க அரசியல் கதை இது ஒரு ரைட்டருக்கான ரேஞ்ச் இதுதான் அவன் தனக்கு தானே ஏற்படுத்திட ஒரு சேலஞ்சு நான் சொன்ன இங்க எல்லாமே எந்த கதைக்கு வட்டார வழக்கு தேவைப்படுதோ எந்த கேரக்டர் எந்த இடத்துல வாழ்தோ அது என்ன வாழ்க்கையை வாழ்தோ அதற்கான மொழி தான் நான் பயன்படுத்துக்கணும் தவிர எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற ஒரு வார்த்தை நான் நீங்கவே பயன்படுத்தணும் சோ என்ன நீங்க வட்டார வழக்கு எழுத்தாலும் ஒரு போது சொல்லவே கூடாது அப்படி சொன்னா அது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாக மாறும் ஏன்னா நான் <laughs> 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 அவங்க எல்லாம் ஒரு விதத்துல எனக்கு ஆசிரியா இருந்தவர்கள் தான் அதை நான் மறுக்கல ஜெயகாந்தனும் எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் தான் கீராஜநாதனும் எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் தான் தாகம் எழுதிய கு சின்ன பிரபாதியும் ஒரு ஐடியா எனக்கு ஆசிரியர் தான் என்னன்னு சொல்ல போனா நான் ஒரு வெக்க தொட்டு உருமே சொல்லாமல் தெரியல ஒரு மீட்டிங்ல நான் காலேஜ் முடிக்கும் போது நம்ம மஞ்சள் பத்திரிகை மஞ்சள் பத்திரிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதையும் நான் வாங்கி படிச்ச ஆள் தான் அதுலயும் நான் கத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு சடல வந்து ஒரு வரி வரும் உடலை பையா கடலை போட வரியாங்கிற வார்த்தையா நான் அதுலயுமே எடுத்துக்கிறேன் எந்த ரைட்டருமே சொல்லாத ஒரு ரகசியம் நான் சொல்றேன் ஆனா இந்த புஷ் தான் படிப்பேன் இந்த இலக்கிய நவீன இலக்கு தான் படிப்பேன் அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் படிக்கும் எல்லாத்தையும் படிக்கிறது தான் ரைட்டர் இதெல்லாம் படிக்க மாட்டேன் சிங்கப்பூர் வாசகர்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஒருத்தர் சாட்ல வந்து கேட்டிருக்காரு ஒரு அன்பாக ஆஹ் வணக்கம் யாரோ சி டபிள்யூ எஸ் எஸ் சரவணா வணக்கம் ஐயா மனிதர்கள் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தவிர்த்து மனிதர்களில் நீங்க காண விரும்பும் முக்கிய விழுமியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அன்பா இருக்கணும் அப்படிங்கறத 
அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மேல உணர்ந்து ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க அன்பா இருந்தா நீங்க துரோகம் செய்ய போறதுல அன்பா இருந்தா பாவம் செய்ய போறதுல அன்பா இருந்தா யாரும் ஏமாற்ற போறதுல அன்பா இருந்தா யாரையும் கொலை செய்ய போறது இல்ல அன்பா இருந்தா லஞ்சம் வாங்க போறது இல்ல அன்பா இருந்தா வேலைக்காரிய குடும்பம் பண்ண போறது இல்ல இவ்வளவுதான் விடிமையம்னு என்ன புதுசா நம்மளா புதுசா வார்த்தையை போட்டுக்கிறா பெருசு பெருசா நீங்க ரொம்ப எளியா அன்பா ஜனங்களை சகிச்சீங்க திருமண மனமுறைகள் ஏற்படுறது எனக்கு தெரியுமா சகிப்பு தன்மை குறவு என்பதுதான் பொறுமையின்மை தான் சகிப்பின்மை தான் அன்பின்மை தான் நீங்க எப்ப சகிச்சிக்கிற பழகத்துக்கு வரீங்களோ பொறுமையா இருக்க பழகிறீங்களோ அன்பா இருக்க பழகிறீங்களோ அப்போது மனித உறவுகள் ஒருபோதும் கெட்டு போகாது அப்ப நீங்க அன்பா எப்ப ஒருத்தர் இருக்கானோ அவன் ரொம்ப பக்தி இருபத்தி நாளும் பக்தி பட்டையா இருக்கான் ஆபீஸ்ல போய் லஞ்சம் வாங்குறான் அவன் நல்லவன அவன் பக்திக்கு அதுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கு நல்ல பக்தி போட்டு கொலை பண்றான் அவன் கடவுள் நம்புறதுக்கு அதுக்கு என்ன நேர்மை இருக்கு நல்ல கடவுள் பக்தியா இருக்கான் ஐயப்பம் போது மாலை போட்டுட்டு இருக்கான் ஆபீஸ்ல வச்சு லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்கான் இவன் ஐயன் ஐயப்பட கும்பிட்டு என்ன பண்ண போறான் இல்ல திருப்பதி வெங்காய கடை வந்து கும்பிடுறான் திருப்பதி என்ன பண்ண சொல்றீங்க இந்த வீடுமே ஒண்ணுமே கிடையாது இதுதான் நான் திருப்பி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த எனக்கு எனக்கு பசங்களா தோணுது சித்தர்கள் பத்தி பேசுறதுல சித்தர்களும் மனம் கிடையாது இப்ப நான் வந்து ஒரு எஸ்ஆர்னு ஒரு கதை இருக்கேன் எஸ்ஆர்ல திண்ணு சாமியில ஒரு கதை என்ன ஆனா நெப்போல என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இந்த திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி நகை எல்லாம் பேங்க் லாக்கர்ல வச்சிருக்கோம் திருப்பதி சாமியே நம்ம தானே பேங்க் லாக்கர்ல கொண்டு வச்சிருக்கோம் திருப்பதி உண்டியில தேவஸ்தான குழு கமிட்டியே வந்து பணத்தை திருடுது நகை திருடுது விஐபி பாஸ் கொடுக்கணும் சாமியை பார்க்கும் போது உனக்கு என்ன விஐபி பாஸ் சாமி பணம் கட்டதான் பாக்குறோமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் இருக்கு சோ இதுதான் இந்த அன்பா இருந்தீங்கன்னா இந்த தொழில்லாம் இல்ல அவ்வளவுதான் நீங்க கருணையா இருங்க பிறகு மீது இறக்கத்தோடு இருங்க முதல்ல இந்த அன்பு நான் வேண்டுகோள் தெரியுமா எல்லாருக்கும் உங்க மேல நீங்க அன்பா இருங்க அதுவே பெருசு இதுதான் அந்த விழிமையம் வேற ஒண்ணு மகேந்திரவர்மன் அவர் ஏதோ கையை தூக்கிட்டு இருக்காரு மகேந்திரவர்மன் அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய பல்வேறு சிறுகதைகள் ஒவ்வொரு சிறுகதையும் அல்லது ஒவ்வொரு நாவலும் ஒவ்வொரு இலக்க தொட்டா கூட என்னுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு இதா நான் நெருக்கிறது உங்களுடைய மண்பாரம் அதுல வந்து மிக முக்கியமா ஒரு 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 மானாவாரி விவசாயினுடைய அந்த மனநிலையை அவ்வளவு தத்ரூபமா இதுவரை நான் வாசிச்சுதான் எனக்கு தெரியல வேற எந்த எழுத்தும் அது எழுதத்துக்கு உங்களை தூண்டின காரணம் ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னோட கேள்வி தமிழ் சமூகத்துல அறிவியலுக்கான இடம் அறிவியல் மனப்பான்மையோட இருக்காங்களா அது அறிவி அறிவியலை பத்தி எழுதுறாங்களா இவங்களோட படைப்புகள்ல தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அதை பத்தி கொஞ்சம் நீங்க பகிர்ந்துக்கணும்னு கேட்டுக்கிறீங்க ஒண்ணு இல்ல நான் மண்பாரம் அதை எழுதும் போது ஆக்சுவலி மண்பாரம் நான் விவசாய குடும்பத்துல போனா நான் கல்ல போட்டாலதான் ஏறு ஓட்டினால்தான் கல்ல விதைக்கு பரவி இருக்கால்தான் கல்ல மூட்டை தூக்கினால்தான் பழைய காலத்துல கல்ல தீட்டிட்டு போறோம் நான் கல்ல மூட்டையோட சேர்த்து பத்திருந்தாலதான் ஸோ நான் ஒரு நாள் பாஜர் ஆன பிறகு எங்க அம்மா பார்க்க ஒரே எங்க அம்மா காட்டுல களை வெட்டிட்டு கல்ல களை வெட்டிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எனக்கு அந்த வார்த்தை ஞாபகம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது நான் திரும்பி வரும்போது அந்த பஸ்ல அந்த கதை நான் அம்மான் பார்க்க இருக்கிறது வாழ்க்கை தான் சார் இருக்கு சிறந்த இலக்கியம் வாழ்க்கைக்கு மேம்பட்டதுல இலக்கியம் என்ன வாழ்க்கை கற்றுத்தரக்கூடிய வாழ்க்கை தான் இலக்கியம் இந்த மார்க்சியம் கம்யூனிசம் அல்லது எதோ ஏதோ சொல்றோம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நான் ஒரு உதாரணம் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு பழைய உதாரணம் அந்த வாழ்க்கைங்கிற கடல் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து மார்க்சியங்கிற கப்பல் போகும் பெண்ணிங்கிற கப்பல் போகும் தலித்தேங்கிற கப்பல் போகும் அதுல என்னென்னமா போஸ்ட் மானிசம் செக்ஸ் செக்ஷுவலிசம் என்னென்ன ஏதோலாம் போகும் ஆனா அந்த கடல் மட்டும் அப்படிதான் இருக்கும் அது ஒண்ணும் மாறாது அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கைங்கிற கடல் எப்போதும் அப்படித்தான் இருக்கும் நான் அதை பார்த்து கதை இருக்கும் கடல்ல போகக்கூடிய கப்பல்களை பார்த்து கதையை பார்க்கணும் எனக்கு மண்பாரம் நீங்க கேட்டதுல வந்து எனக்கு இப்ப அந்த காட்சி இந்த களை வெட்டின ஜனங்க எனக்கு ஞாபகம் வராங்க எந்த நேரத்துல களை வெட்ட போனாங்க வெட்டி இருந்தாங்க நான் எப்ப அப்ப வந்து போனேன் நான் அந்த கல்லை காட்டுக்குள்ள செரு போட்டு போறப்ப எங்க அம்மா எப்படி போக போட்டுச்சு ஆஹ் நினைவு இருக்கு அதை அடிப்படையா வச்சுதான் வரும் அப்புறம் இன்னொரு தமிழ் சமூகத்துக்கு அறிவியல் மனப்பான்மை இருக்கா அறிவியல் மனப்பான்மை இல்லாம எப்படி இருப்பாங்க சித்திர காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்து சேர்க்கிறாரு பேர் தப்பா சொல்லி போனோம் ஒருத்தர் எதிர்க்காரு இந்த சமய சடங்குகள் கூடாதுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்காரு எட்டாம் நூற்றாண்டுலயே இருக்காரு இப்ப எட்டாம் நூற்றாண்டுலயே இது ஒரு அறிவியல் சமூகம் இலக்கிய வந்து அறிவியல் பேசி இருக்கு அறிவியல் தான் பேசிருக்கு இங்க எல்லா இலக்கியங்களுமே வந்து இலக்கியம் அறி
மாய கற்பனை கதைகள் இங்க தமிழ் இலக்கியங்கள் உருவாக்கவே இல்லைங்கிறதா வாய்மொழி கதைகள் தான் அது பேய் கதைகளா இருக்கு வேற எதுலையுமே வந்து பேய் கதைகள் கற்பனை கதைகள் எதுவுமே என்ன அதனால வந்து நம்முடைய சமூக தான் மற்ற நீங்க பீகார் ஜார்க்கண்ட் ஒரிசா அந்த பகுதிகளால ஒப்பிடும் போது தமிழ் சமூகம் வந்து ஓரளவுக்கு அறிவியல் மனப்பான்களோட இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு சிவகலை உரையோ நெண்மணி வந்து உங்களுடைய தமிழ் மொழியுடைய வயது மூவாயிரத்தி ஆறுநூறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் சொன்னீங்க இப்ப சிவ கலையால கீழடி அகழ்வாய்கள் நீங்க மூவாயிரத்தி ஆறுநூறு முன்னாடியே நீங்க இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு மொழி இருந்திருக்கு அப்ப ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு அப்ப ஒரு பண்பாடு இருக்கு ஒரு நாகரிகம் இருக்கு ஒரு சமூகம் வந்து ஒரு அறிவியல் சமூகமாக தொழில்நுட்ப சமூகமாக இருக்கிறது ஆதாரம் இருக்கு இடையில நம்ம எப்படி வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சோம் எதனால வீழ்ச்சி அடைஞ்சோம் நம்முடைய நம்பிக்கைகள் என்ன நம்ம எப்படி இந்த கற்பனை கதைக்குள்ள போகணும் அறிவுல கைவிட்டு கற்பனை கதைக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு இருக்கு இந்த கற்பனை கதைக்கு வந்து இப்போ வந்து சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நாட்டுல இருக்கவங்க பூரா வந்து அறிவியலா இருக்கானா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஐஏஎஸ்ஆ இருக்கிறவங்க வந்து கடவுள் பக்தியா இருக்கான் நல்ல கருத்து அறுத்துச்சு அதாவது உடல் அறுத்து எல்லாத்தையும் விதமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறவன் அந்த பட்டம் ஒழுங்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த அறிவியல் அறிவியல் தான் எல்லாமே சாப்பிடும் அறிவியல் தான் ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிக்கலாம் ட்ரீட்மெண்டே கொடுக்குறாரு மாத்திரையே அறிவியல் தான் கண்டுபிடிக்குது ஆனா பட்டம் மட்டும் கொடுக்குறாரு நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் மற்ற சமூகங்களோட ஒப்பிடும் போது தமிழ் சமூகம் அறிவியலும் சிந்தனையும் ஓரளவுக்கு மேம்பட்ட சமூகமாக இருக்கு அது ஒண்ணு எந்த சந்தேகமும் ரெண்டு பேர் சில கருத்துக்கள் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஒரு முக்கியமான கேள்வி கோவேறு கழுதைகள் அது முதல் உங்க நாவல எழுதும் போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தோரு வயசு ரொம்ப இளைஞனா இருந்திருப்பீங்க அந்த ஒரு நாவல் எப்படி உங்களுக்கு எழுதணும் அந்த ஒரு சின்ன வயசுலயே ஒரு கொஞ்சம் ஹெவி தீம் அது ரொம்ப அது படிக்கும் போதும் அதுவும் ஒரு பரிதாப உணர்ச்சி ஏதோ ஒரு வேற ஒரு சமூகம் எங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு சமூகம் அது வந்து உங்களை சுத்தி நீங்க பாத்துருக்கலாம் படிப்பு கல்வி அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாத படிக்க வைக்கிறது படிக்க தான் நமக்கு படிப்பு ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சு தான் சொல்றது உங்களுக்கு படிப்பு அதுக்கு பேர் கல்வியும் கிடையாது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சுல நான் வந்து ஒரு நண்பர்களுடைய ஆள் பட்டு சொன்ன போதிலே தான் அவர் வந்து உனக்கு என்ன தெரியுமா அது எது உன் ஊரை பத்தி எது நீ வாழ்ற வாழ்க்கையை பத்தி எதுன்னு சொன்னா நான் ஒரு இரவுல நான் அப்படியே அழுது நடந்து போகும்போது ஒரு அழுகுரல் எனக்கு கேட்டுட்டு அந்த அழுகுரல் தான் கோவில் கதை வேற ஒண்ணுமே அதுல இருந்து நான் வந்து அந்த வாழ்க்கையை பின்தொடர்ந்து போனேன் அந்த வாழ்க்கையை நான் பா பார்த்தேன் கவனிச்சேன் கண்காணிச்சேன் அந்த வாழ்க்கையை நான் வந்து முழுசா வந்து நான் எதிர்த்து வந்து வட்டார இலக்கியமா நகர்ப்புற இலக்கியமா மாசு இலக்கியமா பெண்ணி இலக்கியமா தலித் இலக்கியமானு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடியதான் தமிழ் சமூகத்துடைய ஒரு வாழ்க்கை தான் அது தமிழ் சமூகத்துல இன்னொரு முகம் கோவேறு கதைகள் தமிழ் சமூகத்துல இன்னொரு முகம் தான் வந்து செல்லாத பணம் தமிழ் சமூகத்துல இன்னொரு முகம் தான் ஆறு முகம் தமிழ் சமூகத்துல இன்னொரு முகம் தான் வந்து இப்போது உயிரோட பிள்ளை தமிழ் சமூகத்துல இன்னொரு முகம் தான் என் கதை அந்த தமிழ் சமூகத்துல எத்தனையோ முகங்கள் இருக்கு அதுல சில முகங்கள் நான் காட்சிக்கிறேன் அவ்வளவு இதுல வந்து எழுதும் போதே இளமைய முத முதலா எழுதுறோம் சின்ன எழுத்தாளர் சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த பரம்பலன்னு ஒரு ரைட் இருக்காரு அவர் தான் சொல்லுவாங்க முத முதலா எழுதுவாங்க மன்னிச்சு விட்டுருப்பாரு அது உட முடியாதுன்னு ஏதாவது முதல் முதல் எழுத வந்தா அவன் தப்பு செய்வோம் அதுக்காக மண்டிச்சு விட்டுருவாங்க பிரிண்ட் பண்ணவனா அவன் மட்டும் பத்து வருஷம் கழிச்சு எழுதுட்டோன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல என் ஜாதிக்கார எழுத வந்திருக்கான் ஒரு சலுகை கொடுக்க முடியாது முத முதலா புதுசா எழுதி வந்திருக்கான் அதுக்கு சலுகை கொடுக்க முடியாது இது சலுகை கொடுக்கக்கூடிய இடமும் இல்ல சலுகை பெறக்கூடிய இடமும் இல்ல இது மொழி புரியுங்களா இதுக்கு சலுகையோ முன்னுரிமையோ பரிசோலாம் இதுக்குதான் அப்பாறப்பட்டது புரியுங்களா மொழியை உருவாக்குறது உங்க ஒரு சமூகத்துடைய உயிரை உருவாக்குவது ஒரு சமூகத்துடைய பண்பாட்டு கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவது இதை வந்து பிறகு அது தலைமுறை கொடுக்குறோம் இப்ப நம்ம பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம் அல்லது பிஏ தமிழ் படிக்கிறோம் இல்லையா பிஏ தமிழ் என்னது இலக்கியம் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு ஆறாவது வந்து பன்னிரெண்டாவது வந்து மனப்பாட பாடத்துக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா எல்லாம் மனப்ப இலக்கியங்கள் தானே எதுக்காக கொடுக்குறாங்க இந்த பின்வாரக்கூடிய சமூக வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு இலக்கியமா இருக்கணும் மொழியா இருக்கணும் மனப்பாடமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் எழுதிட்டு அதுல வந்து ஜாதி சலுகையோ மத சலுகையோ முத முதல எழுத வந்திருக்காங்க சலுகையோ கூறுனா அது ஒரு ரைட்டர் இல்ல கேட்கவும் கூடாது நீ சொல்லவே கூடாது அது மன்னிக்கவே முடியாது ஒரு குற்றம் புதுசா எழுத வந்திருக்க ஏன் என்ன ஒரு பத்து வருஷம் எழுது என்ன அவசரம் பத
அதை என்ன எண்ணி பாக்குறீங்க இல்லையா சில்லற இருக்கா ஒரு மளிகை கிடைக்கும் போது சில்லற இருக்கா அது இருக்கா அது இருக்காங்க திருப்பி திருப்பி எண்ணி பாக்குறீங்களா வாங்கி இருக்க பொருளா சரியா இருக்கும் எண்ணி பாக்குறீங்களா தரமா இருக்கான்னு பாக்குறீங்களா கத்திரிக்காய் வாங்கினா உடச்சு பாக்குறீங்க வெண்டைக்காய் உடச்சு பாக்குறீங்க தக்காளி இப்படி இருக்கா அப்படி ஆயிரம் விதமா செக் பண்றதுல ஒரு பொருள் நகை வாங்க போனா ஆயிரம் விதமா செக் பண்ற சேலை வாங்க போனா ஆயிரம் விதமா செக் பண்ற சோத்திங்க போனா இந்த ஓட்டம் நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ற இதுக்கெல்லாம் நீங்க நேரம் செலவு பண்றீங்க பணம் செலவு பண்றீங்க உழைப்பு செலவு பண்றீங்க ஒரு ரைட்டர் ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வரும்போது இதெல்லாம் வேணாமா ஆயிரம் மடங்கு உழைக்க வேண்டாமா முத முதலாம் ஏதோ வந்து மன்னிச்சு விட்டுரு என் ஜாதியில இருந்து ஏதோ வந்து மன்னிச்சு விட்டுரு இது என்னது ஏன்னா மன்னிக்கே மாதிரி நான் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இந்த புக்கு வருது அதுக்கு இப்ப வயசு வந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அவ்வளவு ஆயிடுச்சு இருபத்தி எட்டு ஆண்டுக்குள்ள அது உயிரோட தான் இருக்கு அன்னைக்கு நான் தப்பா இருந்தா இன்னைக்கு எனக்கு காரி தப்ப மாட்டீங்களா என்ன இந்த மாதிரி அசிங்கமா இருக்குன்னு கேட்க மாட்டீங்களா அதுல இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு வருஷம் கழிச்சு அதுல ஒரு வார்த்தை ஒரு வாய்க்கத்தை மாத்தி எழுத முடியுமா ஒரு பேரை அவன் மாத்தி இல்லாம நான் இன்னைக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு மாத்த முடியுமா மாத்த முடியாம இருந்தா இலக்கியம் அப்பப்ப மாத்தது என்னன்னு சேலையா ஜாக்கெட்டா இல்ல பேண்ட் சட்டையா ஓட்டலாம் இலக்கியம் எழுது ஒரு முறைதான் எழுதப்பட்டது அந்த ஒரு முறையும் திருப்பி எழுதவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு எழுது அது இலை எழுத்தாளர்களா இருக்கலாம் புது எழுத்தாளர்களா இருக்கலாம் நான் எழுத வந்தும் அப்படிதான் இது பெரிய காப்பியம் எல்லாம் இல்லை அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு அறிவியல் தெரியணும் என்ன அறிவியல்னா ஏன் வந்து திருவள்ளுடைய திருப்பொருள் நோய் மாற்றி எழுத முடியல தொல்காப்பியத்தை ஏன் மாற்றி எழுத முடியாது முடியாம இருக்கு கம்மல்ல ஒரு வரியை மாற்றி எழுதுவீங்களா இளங்கோடிகளை ஒரு வரியை மாற்றி எழுதுவீங்களா பாரதாசில ஒரு வரியை மாற்றி எழுத முடியுமா பாரதியார்ல மாற்றி எழுத முடியுமா இவெல்லாம் மாற்றி எழுத முடியாது எழுக்கிட்டு எழுத இருக்கும் போது அது எனக்கு தெரியுது அதாவது மொழியில வாடுறதுக்கு சாவு இல்லம்மா மொழியில வாடுறதுக்கு சாவு இல்ல நீங்க முடிவு பண்ணீங்க செத்து போற வாழ்க்கை வாழ விரும்பினா சாகாத வாழ்க்கை வாழ போறீங்களா மரணம் எல்லாம் பெருவாழ்வு எழுத்து அப்படின்னு நீங்க சுத்திக்கலாம் நீங்க எழுத்து என்பது வந்து பெரிய பணி செத்து போற வார்த்தை எதுவும் எழுத்தாளர் இல்ல செத்து போகாத எழுத்தாளர்னா எழுத்தாளர் இது ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனாலதான் நான் இன்ன வரைக்கும் செத்து போற எழுத்த எழுதக்கூடாது உறுதியா இருக்கு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்க ஒரு கதையை எழுதும் போது அது ஒரு சிறுகதையா அல்லது நாவலா என்று எதை வைத்து தீர்மானிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கஜன் கேட்டிருக்காரு அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒரு கதையை விறுவிறுப்பாக கொண்டு செல்ல உங்களது அறிவுரை அப்புறம் நல்ல கதை என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் பஞ்சனா அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த லண்டன்ல இருந்து ஒரு தம்பி பேசிட்டு அவன் வந்து எங்க கதையை படிச்சு என்ன விடியால மூணு மூணு வரைக்கும் போன்ல போட்டு சாவ அடிச்சான் அதான் நல்ல கதை சித்ரா கேக்குதா ஹலோ இப்ப அங்க லண்டன்ல இருந்து ஒரு தங்கை என்ன பேசிருக்கல நல்ல விறுவிறுப்பா போறதுக்கு என்ன கதை உதாரணம் சொல்லிட்டு கேட்டாங்கல்ல அந்த தம்பி எங்க கதையை படிச்சுட்டு அன்னே நீதானே கடவுள் ராத்திரி ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு விடியால மூணு மணிக்கு அவங்க போன முடிச்சான் இந்த மாதிரி பல ராத்திரி சாவடிச்சான் அதுதான் நல்ல கதை அந்த மாதிரி யார சாவடிக்குதோ அது நல்ல கதை படிச்சவுடனே எது தூக்கம் வர வைக்குதோ அது கெட்ட கதை இப்ப தினமலர் பேப்பர் நீங்க வீட்டுல வச்சிருக்கீங்களா தினஞ்சந்தி பேப்பர் வீட்டுல வச்சிருக்கீங்களா முரசொலிய வீட்டுல வச்சிருக்கீங்களா அதுல எத்தனையோ பத்து தினசரி வருது அதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கோமா பேப்பர் காரணம் போட்டுக்கோ நான் திருக்கோவில பேப்பர் காரணம் போடுறோமா பாரதியார் கவிதை பேப்பர் காரணம் போடுறோமா அது பக்தி இலக்கியத்தை அந்த காப்பி இலக்கியத்தை நம்ம பேப்பர் காரணம் போடுற மனசு வருதா இதுதான் நல்ல இது உங்களுக்கு பேப்பர் காரணம் போடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதுதான் சிறந்த இலக்கியம் பேப்பர் காரணம் போடணும் கூட செத்த இலக்கியம் அது அது இலக்கியமே இல்லை விறுவிறுப்பா கதை எது கொண்டு போகுது அப்படிங்களா இல்லை அப்புறம் ஒரு கதை சிறுகதையா எழுதுங்களா நாவலா எழுதுங்களா எது தீர்மானிக்கு அப்படின்னு கேட்டா அந்த கதை தான் தீர்மானிக்கும் நான் தீர்மானிக்க முடியாது ஆரம்பிக்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை மீறி அதை என்ன கையை பிடிச்சி அழைச்சிருப்போம் தம்பி வாப்பா அப்படின்னு வச்சுக்கோ சில கதைகள் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் எழுதி போயிருக்கும் சில கதைகள் தம்பி இதோட என்னை உத்துரு போதும் என்ன எங்களை சாவடிச்சு போகுதுன்னு நான் சொல்லிடுவேன் இப்போ உதாரணமா வந்து கெத்தவன் கதை அப்படிதான் அது என்னை எழுது எழுதுன்னு கேட்குது வாழ்க வாழ்க என்னை எழுதுன்னு கேட்கல என்னை கேட்கல போதும் என்னை உற்றுன்னு கேட்கும் அந்த உற்றுன்னு கேட்கும் போது நீங்க அதுக்குடைய குரலுக்கு செவி மடுக்கணும் எப்ப அது என்னை உற்றுன்னு கேட்டுச்சோ அதை உற்றுணும் இல்ல எனக்கு தெரியும் நீதி போதும் நிறைய இருக்கு தத்துவம் நிறைய இருக்கு ச
ஒன்னை விட கொலகாரம் அந்த கதைக்கு எவ்வளவுமே கிடையாது அந்த கதையை சாவடிச்ச முதல் கொலகாரம் யாரு நீதம் புரியுதா அதனால அந்த கதை வந்து கோவிட் கதை நான் அவ்வளவு கேட்பேன் சிறுகதைகள் ஏன் சிறுகதை அது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒண்ணு சொல்றதுக்கே இல்லை இந்த நான் முடிவு எடுக்க முடியாது இப்ப உதாரணமா வந்து நான் அண்மையில இப்ப மெட்ராஸ் கார்ல போனோம் கார்ல போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு நாய் குறுக்க போச்சு உந்துருப்பட்டு கிட்ட உந்துருப்பட்டு குறுக்க போனா எனக்கு திடீர்னு என்ன ஞாபகத்துக்கு வந்துன்னா மகாபலி குறுத்துல நம்ம இந்திய பிறந்த போல சீனா பிறந்த போது வந்தாங்க இல்லையா இந்திய பிறந்த போல சீனா பிறந்த போது வந்தாங்க ஒரு நாய் குறுக்க ஓடிச்சு அது ஞாபகத்து வந்தது இந்தியாவுடைய அத்தனை போலீஸ் இந்தியாவில மொத்த உளவுத்துறை தோத்து போச்சு அமெரிக்காவே தண்ணி காட்டுற சீனாவுக்கு உளவுத்துறை தோத்து போச்சு இத்தனை போலீஸ் இத்தனை கேட்டு புட்டி ஒன்றரை மாசமா போட்டு அலசி 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 தாண்டுவான் இந்த மொத்த நாய் இப்படி கிடைச்சு ஒரு நாய் உள்ள போட்டு போச்சு முக்கியமான கதையா மெட்ராஸ் சாம்பத்துக்கு போக முன்னாடி அந்த கதையை எழுதிக்கணும் இதுதான் கதை ஏன் கதை எழுத எப்ப கதை எழுத சில பேர் ரூம் போட்டாதான் எனக்கு கதை எழுத வருமா எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது முன்னாடி டவுன் பஸ்ல போயிருக்கோம் நான் கதை எழுதியே போவேன் இப்ப நான் கார்ல போறேன் விடாதுல ஏன்னா மெட்ராஸ் போக ஒரு கா கார் ஒரு கதை எழுதிக்கணும் இப்ப கோயம்புத்தூர் போனேன் காலேஜ் ஊருக்கு போட்ட ஒரு மரணத்தின் கதை உத்தராகண்ட்ல நடக்கூடிய நக்சல்ஸ் மாவோஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கதை ஒரு ஒரு ஜேர்னல் செய்யணும் ஒரு புக்கு அந்த புக்கு வந்து உதாரணத்துல எழுதி கோயம்புத்தூர் போறதுக்கு நான் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று பக்கம் படிச்சேன் அந்த கதை என்னை படிக்க வைக்குது அது உண்மையிலே கற்றுத் தொகுப்பு கதை தொகுப்பு கிடையாது ஒரு கற்றுத் தொகுப்பு என்ன அப்படியே வந்து அக்கம் பக்கம் பார்க்க விடாம எனக்கு பிரேக் அடிக்க வரானா கொல்ல போறானா சாவடிக்க போறான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் படிச்சுட்டே போறேன் இப்படி எது உங்களை மதிமயங்கி படிக்க வைக்கிறோம் அது நல்ல ரைட்டர் அதே மாதிரி நான் மதிமயங்கி படிச்ச இன்னொரு புத்தகம் வந்து சோழக தொட்டி சா பாலமுருகம் சோழக தொட்டி நான் மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் உட்காந்துக்கும் போது அதை நான் படிச்சுட்டே இருக்கும் போது என் முடிய ரயில் இருந்துச்சு நான் ரயில கவனிக்காம நான் புத்தகத்தையே படிச்சிருந்தேன் புரியுங்களா எந்த ராத்திரியில இப்ப வந்து நான் கடைசியா இப்படி நிறைய புத்தகம் சொல்லிட்டே போக முடியும் எந்த சில புத்தகங்கள் உங்களை தூங்க கூடாது சில புத்தகம் என்ன அப்பா என்ன சாமி என்னால படிக்கவே முடியும் நான் எவ்வளவு படிக்கிறேன் சில பேர் பெரிய ரைட்டனும்மா அவனுக்கு பத்து பக்கம் கூட படிக்க முடியாது இப்ப எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அந்த இதோ சாரிட்டி அகாடமி உயிர் வாங்கும் புத்தகத்துல என்னால ஒரு ஐம்பது பக்கம் கூட படிக்க முடியாது அவ்வளவு கொடூரமா இருந்தது முதல் பக்கத்துல இருபது பக்கம் இருபது பிழைக்கு மேல இருந்து நான் அவரை குறை சொல்லுதா சொல்ல பொறுப்பு இல்ல அது வேக வேகமா எழுதணும் வேக வேகமா புகழ் போடணும் வேக வேகமா அச்சு போடணும் இந்த இதா இது தீபாவளிக்கு போனா பலகாரம் கொடுக்கறதுனால ஒவ்வொரு வருஷமும் புத்தக கண்காட்சியில ஒவ்வொருத்தரும் பத்து புத்தகம் இருபது புத்தகம் கொண்டு வரோம் புத்து புத்தா கொண்டு வராங்க அது குறையா சொல்ல அவ்வளவு நீங்க கொண்டு வரும்போது அதுல கனம் இருக்கா கவனிப்பு இருக்க முடியுமா செழுமை இருக்க முடியுமா எனக்கு ஒன்னே ஒன்னுதான் தமிழ் எடுத்தா அது தெரியாது நான் எதுல எடுத்து சாவுக்குறான்னு எவன் நினைக்கிறான் இப்ப என்ன புகழ் நினைக்கிறான் உன்னுடைய பய கட்டாக்கு முன்னாடி பட்டியல் இருக்கு அந்த பட்டியல் இருக்க புத்தகம் நீங்க பிரிண்ட்ல இருக்கான்னு தெரியல எத்தனை ரைட்டுக்கு பிரிண்ட்ல இருக்கு எத்தனை எந்த அவருடைய புத்தகங்கள் நீங்க பிரிண்ட்ல இருக்கு வெறும் பட்டியல தான் இருக்கு உன் காலத்திலேயே நீ உயிரோட இருக்கும் போதே உன் புத்தகம் அச்சில இல்ல நீ என்ன ரைட்டர் உனக்கு பரிசு வேணுமா உனக்கு சமூக அங்கீகாரம் தரணுமா சொல்லுங்க நான் திம்மரா பேசுறது தோணும் உங்களுக்கு அது இல்ல அதான் உண்ணும் மனசாட்சியோட கேட்கு நீங்க நல்ல புத்தகம் எது விறுவிறுப்பான புத்தகம் எதுன்னு கேட்டதெல்லாம் நீங்க சொல்றேன் உன்ன தூக்க தம்பி அவன் கஜான் கஜான் முகல் கஜான் முகன் அந்த கதையை படிச்சுட்டு நீங்க ராத்திரி பூரா எது இல்ல அப்ப நீ என்ன கடவுள் சொன்ன இல்லையா அதான் கதை அது நான் எனக்கு கேட்கல எந்த புஸ்தகம் நீ படிச்சுட்டு இதே இப்ப நெப்போலியன் இருக்காரு இப்போது உயிரோடு படிச்சுட்டு அவர் எவ்வளவு நேரம் பேசினாரு என்ன போன்ல நான் நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன் அவர்கிட்ட நான் நான் பரிசா கொடுக்க போறேன் இல்ல நான் பதி பக்கம் வச்சிருக்கேனா அவர் கதைய போறதுக்கு இல்ல பத்திரிக்கை வச்சிருக்கேனா அவர் கதையை போட்டு அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்க போறதுக்கு என் வாழ்நாள ரெண்டு தப்பு செய்யலாம் இருக்கேன் ஒண்ணு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்க கூடாது இன்னும் ஒண்ணு பதி பக்கம் ஆரம்பிக்க கூடாது இந்த பத்திரிக்கை வச்சிருக்கணும் பதிப்பு வச்சிருந்தா குரூப் சேர்த்துட்டு அவனோட புகழ் பெறதுக்காக ஒரு குரூப் சேர்த்தா ஏதாவது பதிப்பம் போட்டுட்டே இருக்கணும் கவிதை புத்தகம் போட்டுட்டே இருக்கான் வருஷத்துக்கு இத்தனை கவிதை புக்கு போடுங்க அவசியம் போட்டு குத்து குத்து குத்தா அள்ளி கொடுக்கணும் அது எத்தனை வருஷம் ரீபிரிண்ட் இருக்கா இப்ப எல்லாம் ஐம்பது புக்கு அன்னைக்கு பப்ளிஷ் அன்னைக்கு மட்டும் ஐம்பது புக்கு போட்டு விட்டுறானுங்க வெறும் ஐம்பது புக்கு அது என்ன பிஓடியா பிஓடியில போடுறாங்க இது ரைட்டருக்கும் அவமானம்
உங்களுக்கு இது மேலே கூட ஒரு அக்கறை இல்லையே ஒன் எழுத்து மேல கூட ஒரு அக்கறை இல்லையா என் புஸ்தகம் இந்த புக் பேர்ல வந்து அவனுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு அடுத்த வருஷம் வரட்டும் தூக்கு தண்ணியா கூட போறான் என் புஸ்தகம் வந்தால் தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்ச் உடம்பு இருக்கா என்னை எவ்வளவு தோக்கடிக்க முடியாது தோக்கடிக்க கூடாது அவனுக்கு வல்லமை இல்லை சொல்ற உனக்கு வாக்கு விடு இருக்கா அப்ப பிரிண்ட் பண்ணு அந்த தைரியத்தோட வா அந்த திமுறோட வா அப்ப புஷ்ட வெளியிடு அது சாவாது சாவாத எடுத்து எவன் எதுனா அவன் சொல்ல மாட்டேன் செத்து போற எடுத்துறேன் விறுவிறுப்பு விறுவிறுப்பு ஏமா இவன் இந்த ராஜேஷ் குமார் ராஜேஷ் குமார் பட்டுக்கோட்டை உண்டுனா விறுவிறுப்பு ஆகுமா அது விற்கும் போது என்ன தெரியுமா இருப்பான் பாக்கெட் ஆகுமா மெட்ராஸ்ல பழைய காலத்துல பஸ் ஏறும் போது டைம் பாஸ் அது கொடுப்பான் என்ன பாஸ் இந்த புத்தகத்தை விற்கும் போதே டைம் பாஸ் சொல்லுவான் நான் டைம் பாஸ் படிக்கல டைம் பாஸ் எழுதுல டைம் பாஸ் பண்றதா என் புஸ்தகம் படிக்க கூடாது அப்படி ஒருத்தன் படிச்சானா அவன் குளம் துருவாங்க தமிழ் இளைஞர்களுக்கு தமிழ் மொழி செய்த ஒரு பெரிய குற்றம் சரி போதும் நம்முடைய நிகழ்ச்சி ஏழுல இருந்து எட்டரை மணி வரைக்கும் தான் ஒன்றரை மணி நேரம் நிகழ்ச்சி தான் ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் அதிகமாய் ஆகிவிட்டன என்று நினைக்கிறேன் ஆஹ் ரொம்ப அருமையான பல கருத்துக்களை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் கண்டிப்பாக ஒரு எழுத்தாளன் வந்து பெரும் பொழுதுபோக்கு போக்குக்காக மட்டும் வாசிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் எனக்கும் தீர்மானமான கருத்துக்களும் உடன்பாடும் உண்டு பக்கெட் நாவல் விறுவிறுப்பு மர்மம் கொலை குத்து அதெல்லாம் அது ஒரு ஒரு வகையான எழுத்து அது வேற எதுக்கும் வேற ஒரு தேவைகளுக்காக சில பேர் படிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அப்போ தீவிர இலக்கியம் இந்த வாசிப்பு என்பதை ரொம்ப ஒரு நேசித்து புத்தக வாசிப்பு என்பது நம்முடைய உலகமாக வாழ்க்கையாக நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நெப்போலியனை பத்தி நிறைய சொன்னார் அவர் தொடர்ந்து நிறைய படிச்சு என்னோட ஒரு புக்கையே அவர் வந்து எங்கேயோ படிச்சு ஒரு அருமையான ஒரு இடத்த இருந்து எடுத்து சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஒரு தீவிர வாசிப்பாளி அவரும் ஒரு தீவிரவாதி என்ன மாதிரியே நெப்போலியனும் ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்னைக்கு நம்ம வழங்கினோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த உரையாடல் இதோட முடியாது கண்டிப்பா தொடரும் திரு இமையா நான் கண்டிப்பா இன்னொரு வாட்டியும் இதே ஜூம் வீட்டுல நம்ம திருப்பி சந்திப்போம் இல்லைன்னா நேரில் உங்களை அழைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இப்போதான் எல்லாம் திறந்துருத்த எல்லா இலைகளும் திறக்கப்பட்டு விட்டன கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி உங்களை வச்சு செய்ய முயற்சி செய்கிறோம் கண்டிப்பாக அதற்கான ஒரு உதிரை ஈடுபடுறேன் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்கள் வாசகர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு இன்னும் நிறைய பேருக்கு பல கேள்விகள் இருக்கு மன்னிக்கவும் நேரமே கிடையாது ஏன்னா அவர் கேள்விகளை விட அவர்கிட்டே இருந்து எனக்கு நிறைய வார்த்தைகள் வரணுங்கிறது தான் நான் ரொம்ப விரும்பினேன் அது நடந்து விட்டது நான் என்ன நினைத்தேனோ அது நடந்து விட்டது ஆகையால் தேசிய நூலகம் நூலக வாரியம் சார்பாகவும் சிங்கப்பூர் தேசிய நூலக வாரியம் சார்பாகவும் எங்கள் வாசகர் வட்ட சார்பாகவும் எங்கள் வாசக அன்பர்கள் சார்பாகவும் மிக்க நன்றி ஆஹ் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி இப்பொழுது முடிவடைகிறது நான் சொல்லுங்க நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க சொல்லுங்க நானும் ஒரு நன்றி சொல்லணும் இல்லையா நானும் ஒரு நன்றி சொல்லணுமா சிங்கப்பூர் தேசிய நூலக வாரிய சிங்கப்பூர்ல இயங்கி வரக்கூடிய வாசகர் வட்டத்திற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கேள்விகள் கேட்டால் கேள்விகள் கேட்க முடியாம போன அல்லது என் கேள்விகளான டென்ஷன் ஆன அல்லது இவன் என்ன இவரு திமுத்தனமா பேசுறான் அப்படின்னு கோவப்பட்ட இவெல்லாம் ரைட்டரா பொறுப்புலாம பேசுறான் இப்படி கோவப்பட்ட பின்னாடி போய் போன்ல திட்டம் எடுக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்படின்னா நன்றி வணக்கம் இதோட ஒளிபரப்பும் முடிஞ்சிடும் நன்றி